സ്വർണക്കടത്തിൽ പുതിയ കണ്ണികളോ എൻകൗണ്ടർ തുടങ്ങുന്നു എൻ്റെ അതിഥികളെ പരിചയപ്പെടുത്താം ആദ്യം ആർ എസ് പി കേന്ദ്ര സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം ശ്രീ എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം ശ്രീ കെ എൻ ബാലഗോപാൽ ബി ജെ പി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ വി വി രാജേഷ് മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ശ്രീ എൻ പി ചെക്കുട്ടി എന്നിവർ ശ്രീ കെ എൻ ബാലഗോപാൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന എം ശിവശങ്കറിന്റെ പേരുകളാണ് പേരാണ് ആ ഘട്ടത്തിലെല്ലാം സർക്കാരും സി പി ഐയും ഒരുപോലെ പറഞ്ഞു ഇയാൾ വഞ്ചകനാണ് ഈ ശിവശങ്കർ കുടുങ്ങി എന്നതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ സർക്കാരും പാർട്ടിയും പ്രതിരോധത്തിലാകുമെന്ന് ഇന്നിപ്പോൾ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ അനിൽ നമ്പ്യാർ നെ കുറിച്ച് സ്വപ്ന സുരേഷ് നൽകിയ മൊഴി പുറത്തു വരുമ്പോൾ സി പി ഐ എം പറയുന്നത് ഇക്കാര്യത്തിൽ ബി ജെ പി വിശദീകരണം നൽകണം കാരണം കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രിയുടെ അതേ വാദമാണ് ഇവിടെ അനിൽ നമ്പ്യാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് അതായത് ഈ നയതന്ത്ര ബാഗേജ് സ്വർണ്ണക്കടത്തിന് ഉപയോഗിച്ചത് നയതന്ത്ര പരിരക്ഷ ഇല്ലാത്തതാണ് എന്ന വാദം എന്തുകൊണ്ടാണ് സി പി ഐ എം ഇപ്പോൾ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ആക്ഷേപം ഏത് കാര്യത്തിലാണ് വ്യക്തത വേണ്ടത് ഇക്കാര്യം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസക്കാലത്തോളമായി കേരളത്തിൽ വളരെ നിരന്തരമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് സ്വർണക്കള്ളക്കടത്ത് സ്വർണക്കള്ളക്കടത്ത് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള സംഗതികളെ സംബന്ധിച്ച് വ്യാപകമായ നുണപ്രചരണങ്ങൾ അതിനകത്ത് ആദ്യം ഈ കേസ് വന്നപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് അവിടെ വിളിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന കാര്യമുൾപ്പെടെ നിരന്തരമായ കള്ള ആരോപണങ്ങളും വ്യാജ കഥകളുമാണല്ലോ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതുവരെ ശിവശങ്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ കാര്യം അങ്ങ് പറഞ്ഞു ശിവശങ്കറിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത് അദ്ദേഹം ഉത്തരവാദിത്തക്കുറവ് കാണിച്ചു എന്നുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ അന്ന് ആദ്യം തന്നെ ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പത്രസമ്മേളനം നടത്തി പറഞ്ഞു ഇത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനടുത്ത ദിവസം ശ്രീ മുരളീധരൻ അദ്ദേഹം കേന്ദ്രമന്ത്രിയാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് ഇത് നയതന്ത്ര പാക്കേജ് അല്ല നയതന്ത്ര പാക്കേജിലല്ല വന്നത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അന്നേ വന്നു അതിനെ തുടർന്ന് വന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല പിന്നീട് വന്ന കേസുകളിൽ മുസ്ലിം ലീഗുമായി ബന്ധമുള്ള ചില ആളുകൾ വന്നു ബി ജെ പിയുടെ പിന്നെ പ്രതിനിധികളായിട്ടുള്ള ബി ജെ ജി പ്രവർത്തകരായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ കേസ് വന്നു എന്തായാലും സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത് കേസ് സാധാരണ ഒരു കള്ളക്കടത്ത് കേസല്ല എൻ ഐ എ അന്വേഷിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഗൗരവതരമായ ഒരു കേസായി മാറി ആ കേസ് വളരെ ഗൗരവതരമായി അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കത്തു കൊടുത്തത് കള്ളക്കടത്ത് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ രാജ്യത്തിൻ്റെയും ഓരോ സംസ്ഥാനത്തെയും ബാധിക്കുന്നതാണെന്ന് കത്തു കൊടുത്തതും അന്വേഷണം വേണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെയാണ് കത്തു കൊടുത്തത് ആ കത്ത് കൊടുത്ത് അന്വേഷണം വന്ന് നിരവധി തവണ അന്വേഷണം വന്നപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ പുറത്തു വന്ന കാര്യങ്ങളിൽ സി പി എമ്മിനെയോ ഗവൺമെൻറ്റിനെ ബന്ധപ്പെടുത്താൻ ഒരു കാര്യവുമില്ല അതിനകത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെ ഒരു ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായിട്ട് ഈ സ്ത്രീക്ക് പരിചയം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഒരു കാര്യം അല്ല ഇപ്പോഴും വിവരങ്ങളിൽ വരുമ്പോൾ അല്ല ശ്രീ കെ എൻ ബാലഗോപാൽ ഇപ്പോൾ ഈ പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളിൽ ബി ജെ പിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് കാര്യങ്ങളിൽ പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും ഒടുവിലായി വന്നത് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിലായി പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്ന കാര്യം ഇന്നലെയും ഇന്നുമായിട്ടൊക്കെ മാധ്യമങ്ങളിൽ വരുന്നത് ജനം ടി വിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചുമതലക്കാരൻ ബി ജെ പിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇപ്പോഴത്തെ മൗത്ത് പീസ് ആണത് അദ്ദേഹത്തെ പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തു അല്ലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ചോദ്യം ചോദിച്ചു ചോദ്യം ചെയ്തതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്ന കാര്യങ്ങളിൽ പറയുന്നത് നേരത്തെ അദ്ദേഹം ഫോൺ വിളിച്ചു എന്നുള്ള രേഖ വന്നിരുന്നു ഫോൺ വിളിച്ചത് ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമേ ഞാൻ വിളിച്ചുള്ളൂ ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമാണ് ഞാൻ വിളിച്ചത് പക്ഷേ ഈ സ്വപ്ന കൊടുത്ത മൊഴി പുറത്തു വന്നേക്കെന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഞാൻ അദ്ദേഹമായിട്ട് പലതവണ സംസാരിച്ചു പലതവണ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന് നേരത്തെ പരിചയമുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ദുബായിൽ പോയിട്ട് ഒരു കേസിൻ്റെ കാര്യത്തിനകത്ത് ഞാൻ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ വെച്
അതിനെ സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം കൊടുക്കണം അതിനകത്ത് ശ്രീ മുരളീധരൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തെ പറ്റിയാണ് എനിക്ക് ഒരു വ്യക്തതയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഓഡിയോയുടെ പ്രശ്നമുണ്ട് ശരി എന്നാൽ ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഞാൻ ശ്രീ വി വി രാജേഷിലേക്ക് പോകട്ടെ ശ്രീ വി വി രാജേഷ് അനിൽ നമ്പിയാർ ആവശ്യപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഇന്ന് സ്വപ്ന സുരേഷ് നൽകിയ മൊഴി വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അതാണ് ഇന്ന് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രേഖ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത് അതിൽ ഈ നയതന്ത്ര ബാഗേജിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു മറ പറ്റാൻ വേണ്ടി ഇത് നയതന്ത്ര ബാഗേജ് അല്ലെന്നും വ്യക്തിപരമായി വന്നതാണ് എന്ന് അറിയിക്കണമെന്ന് എന്ന് ഒരു ഉപദേശം അനിൽ നമ്പ്യാർ നൽകിയെന്നും അതനുസരിച്ച് ഒരു കത്ത് ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് നൽകാൻ ഏൽപ്പിച്ചു എന്നുമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് വ്യാജരേഖ ചമയ്ക്കലാണെന്ന് സി പി ഐ എം പറയുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതേ നിലപാടായിരുന്നു കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ തുടക്കം മുതൽ നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹം തുടക്കത്തിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള പരാമർശം അതായത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ജൂലൈ ഒൻപതാം തീയതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ അത് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗ് അല്ല സ്വർണം കടത്തിയ ബാഗിന് നയതന്ത്ര പരിരക്ഷ ഇല്ല എന്ന നിലപാടാണ് അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചത് പക്ഷേ പിന്നീട് എൻ ഐ എയും അതേപോലെ തന്നെ കസ്റ്റംസ് നൽകിയിട്ടുള്ള റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിലും ഒക്കെ ഇത് നയതന്ത്ര ബാഗേജ് ആണെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നിലപാട് സ്വീകരിച്ച കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി അതേ ഉപദേശം കൊടുത്ത അനിൽ നമ്പ്യാർ ഇതിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ വി മുരളീധരൻ അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പി മറുപടി നൽകണം എന്നതാണ് സി പി എമ്മിന്റെ ആവശ്യം ഇത് നിങ്ങളെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കുന്നില്ലേ അല്ല സി പി എമ്മിന്റെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ അവരതിന് മറുപടി തേടിക്കോട്ടെ ഞാൻ എനിക്ക് ഇതിൽ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യേണ്ട ഒരൊറ്റ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങയുടെ ചോദ്യത്തിൽ ശ്രീ വി മുരളീധരൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു അതിന് ഞാൻ മറുപടി തരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഞാൻ തരാം അതായത് ഈ സംഭവം നടന്ന് വളരെ വിശദമായ ചർച്ചയും വാർത്തയും ഒക്കെ വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഇത്തരത്തിൽ സ്വർണം കടത്തിയ ബാഗ് കണ്ടെത്തി കണ്ടു കിട്ടി എന്ന് ലഭിച്ച വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് യു എ ഇ ഗവൺമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു യു എ ഇ ഗവൺമെൻറ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിന് കൊടുത്ത രേഖാ മൂലം കൊടുത്ത ഒരു മറുപടിയുണ്ട് ആ മറുപടിയാണ് യു എ ഇ ഗവൺമെൻറ് കൊടുത്ത ആ വർഷനാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി ശ്രീ വി മുരളീധരൻ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഒരു സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത അധികാരത്തിലേക്കുന്ന മന്ത്രിപദം കൈയാളുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ഒഫീഷ്യൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മാത്രമേ പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ശരി അല്ല അതിൽ അതിൽ സി പി എം ഉന്നയിക്കുന്ന എതിർവാദം അതായത് ഒരു നയതന്ത്ര പാക്കേജ് ആണെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയവും എൻ ഐ എയും പറഞ്ഞ ശേഷവും ഇപ്പോൾ പോലും കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി ആ നിലപാട് തിരുത്തിയിട്ടില്ല അത് സംശയാസ്പദമാണെന്നാണ് ഞാൻ അവരുന്നയിച്ച ആക്ഷേപമാണ് താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് അത് സംശയാസ്പദമാണെന്ന് അവർ പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ മറച്ചു വയ്ക്കാൻ ബി ജെ പിക്കുണ്ടെന്നും നെഞ്ചിടുപ്പ് കൂടും എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് ഈ ബി ജെ പി ബന്ധം കൂടി ഉദ്ദേശിച്ചാണെന്നുമാണ് സി പി എമ്മിന്റെ ആരോപണം അതിനൊരു മറുപടി എന്താണ് അല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യത്തിലാണ് കേരള ഗവൺമെൻറ്റിനും ഞങ്ങൾക്കും അങ്ങയ്ക്കും ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ശ്രീ എൻ കെ പ്രേമേന്ദ്രനും കെ എൻ ബാലഗോപാലിനും ഒക്കെ തന്നെ ഏറെക്കുറെ ഒരേ അഭിപ്രായമുള്ളൂ എന്താണ് എൻ ഐ എ കസ്റ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ ഡി ഈ അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ ട്രാൻസ്പെറൻസിയിലും അവർ ഇതുവരെ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയിലും നമ്മൾ ആരും തന്നെ ഇതുവരെയും നമ്മുടെ ആരുടെയെങ്കിലും ഉള്ളിലുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒരു സംശയം ഉയർത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ സംശയം ഉയർത്താത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ആ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ നടത്തി ശക്തമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയും പ്രധാനമന്ത്രിയും ഒക്കെ തന്നെ ബി ജെ പി നേതാക്കന്മാർ തന്നെയാണല്ലോ അപ്പോൾ നെഞ്ചിടുപ്പ് ആരുടേതോ കൂടിക്കോട്ടെ ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ചോ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചതോ ഇതിൽ ഒരു കാരണവശാലും രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പ് നടത്തുന്ന പ്രശ്നമേ ഉദിക്കുന്നില്ല ഇത് രാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പദ്ഘടനയെ ബാധിക്കുന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ സുരക്ഷിതത്വത്തെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ട് ആരെ ആരൊക്കെ ചോദ്യം ചെയ്യണമെന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടും തീരുമാനിക്കുവാനും തെളിവ് കണ്ടാൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്കാണ് വി മുരളീധരൻ ഈ കേസിൻ്റെ ഇരുപത്തി എട്ട് നാലാമത്തെയോ നാൽപ്പത്തി എട്ടാമത്തെയോ മണിക്കൂറിൽ യു എ ഇ ഗവൺമെൻറ്റുമായി നടത്തിയ ഒഫീഷ
അന്വേഷണ ഗോപി അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ ആ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് കിട്ടിയ വിവരങ്ങൾ അവർ കോടതിയിലാണ് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് കോടതിയിലാണ് അവർ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഇനി അത് ഇപ്പോൾ എവിഡൻസ് ആയിട്ടില്ല അത് എവിഡൻഷ്യറി സ്റ്റേജിൽ അതായത് തെളിവ് വിശദീകരിച്ച് തെളിവ് കോടതി ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ആ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ എന്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗാണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എവിഡൻസ് അവരവിടെ സമർപ്പിക്കും അപ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എവിഡൻസ് ആയി മാറുന്നത് യു എ ഇ ഗവൺമെൻറ് അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തിരുത്താത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഒരു കേന്ദ്രമന്ത്രിക്ക് എന്നെക്കാൾ പാർലമെൻറ്റ് രംഗത്ത് തിളങ്ങിയിട്ടുള്ളവർ തിളങ്ങുന്നവരുമാണല്ലോ ഇരിക്കുന്ന മറ്റ് രണ്ട് എം പിമാരും ഒഫീഷ്യൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ യു എ ഇ ഗവൺമെൻറ് തിരുത്താത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു കേന്ദ്രമന്ത്രി തിരുത്തി പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല അതായത് താങ്കൾ പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രിയോട് അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാട് അത് ഔദ്യോഗികമായ നിലപാട് ഈ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് നടന്നത് നയതന്ത്ര ബാഗേജ് വഴി അല്ല എന്നാണ് അങ്ങനെയാണല്ലോ അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഞങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പറയുന്നതാണല്ലോ അപ്പോഴുള്ള സ്റ്റാൻഡിങ് ഗോപി ഇത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഒന്ന് ഇന്ത്യ യു എ ഇ തമ്മിലുള്ള ഒരു നയതന്ത്ര ബന്ധത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു മറുപടി രണ്ട് ഒരു അന്വേഷണ ഏജൻസി നടത്തിയ അന്വേഷണങ്ങളുടെ സാഹചര്യത്തിൽ അവർക്ക് കിട്ടിയ രേഖകൾ അവരുടെ അവരുടെ വിശകലനം അവരുടെ വിലയിരുത്തൽ അവർ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കോടതിയിൽ എവിഡൻഷ്യറി കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് അന്വേഷണ ഏജൻസി വെച്ചല്ലേ ഇനി അതിൽ യഥാർത്ഥ വസ്തുത ആ ജഡ്ജ് ഈ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട് തീരുമാനത്തിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥ വസ്തുത വരുന്നത് അല്ല അത് ശരിയാണ് അത് ശരിയാണ് ശ്രീ വി വിരാജ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അല്ല ശ്രീ വി വി രാജേഷ് ഞാൻ ഇടപെടുകയല്ല ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാക്കണം അതായത് പൊതുസമൂഹത്തിന് അറിയാമല്ലോ അറിയണമല്ലോ എന്താണ് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗികമായ ഭാഷ്യം ഒഫീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്നത് അത് ഇത് നയതന്ത്ര ബാഗേജ് അല്ല എന്നതല്ലേ കാരണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോക്കേണ്ടത് കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി പറഞ്ഞതാണ് അല്ലാതെ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ കണ്ടെത്തിയതല്ലോ അവർ താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇനി കോടതിയിൽ വന്ന് കാര്യങ്ങളെല്ലാം വ്യക്തത വരട്ടെ അതിന് മുൻപുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ദ ഒഫീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി പറഞ്ഞത് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഒഫീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നത് അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ അവർക്ക് കിട്ടിയ തെളിവിൻ അവർ കേന്ദ്രമന്ത്രി കൊടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അവർ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കേന്ദ്രമന്ത്രി കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുകയല്ല അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ ജോലി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് പണ്ട് കേന്ദ്രമന്ത്രി കേന്ദ്രമന്ത്രിക്ക് ഒഫീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുവാനുള്ള ഒരു ചാനലുണ്ട് അത് അദ്ദേഹം കൈകാര്യം ചെയ്തു ഇനി അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായ വിവരങ്ങളാണ് കിട്ടിയെങ്കിൽ അവർ കോടതിയിൽ കൊടുക്കട്ടെ ശരി ശരി അതായത് താങ്കൾ പറയുന്ന ഒഫീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി പറഞ്ഞതാണ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി പറഞ്ഞതാണ് അത് നയതന്ത്ര ബാഗേജ് വഴിയുള്ള സ്വർണ്ണക്കടത്ത് അല്ല അതൊരു നയതന്ത്ര ബാഗേജ് അല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം താങ്കൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഈ പ്രതികളുടെ അങ്ങ് അങ്ങ് പറഞ്ഞു തരും അങ്ങയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം തന്നെ എന്നിട്ടേ മറ്റൊരാളിലേക്ക് പോകാവുള്ളൂ പറഞ്ഞോളൂ അതായത് യു എ ഇ ഗവൺമെൻറ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറിനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് അതിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായിക്കൊണ്ട് മന്ത്രി ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് അതിനുശേഷമാണ് വിശദമായ അന്വേഷണങ്ങളിലേക്ക് പോയത് ആ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ അവർക്ക് കിട്ടിയ വിവരം അവർക്കത് കോടതിയിൽ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഉത്തമം ബോധ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അവർ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്ന റിപ്പോർട്ട് അത് വിചാരണ വരുമ്പോഴാണ് കോടതി അതിൽ തെളിവ് തേടി അത് സ്വീകരിച്ച് കോടതിയുടെ വിലയിരുത്തലിലെത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ യു എ ഇ ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞതാണ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ നമ്മൾ നമ്മുടെ യു എ ഇ തമ്മിൽ വളരെ നല്ല നയതന്ത്ര ബന്ധം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ ആ ഗവൺമെൻറ് പറയുന്ന കാര്യം മാത്രമേ ഒരു മന്ത്രിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അത് ആ രീതിയിൽ ഇത് ഇന്ത്യക്കകത്ത് നടന്ന ഒരു ഒഫൻസ് അല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു ട്രൂ സ്പിരിറ്റിൽ ആ ആംഗിൾ മാത്രമാണ് ഈ കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അല്ല ആ ട്രൂ സ്പിരിറ്റിലാണ് ശ്രീ വി വി ര
മന്ത്രി പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അന്വേഷണ സംഘങ്ങൾ അന്വേഷണം നടത്തി അവർക്ക് ഉത്തമ ബോധ്യമുള്ള കാര്യം അവരാരും സംശയിച്ചിട്ടില്ല അവർക്ക് ഉത്തമ ബോധ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ കോടതിയിൽ തെളിയിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ കോടതി മുമ്പാകെ സമർപ്പിച്ചു അത് മനസ്സിലായി അത് മനസ്സിലായി അത് മനസ്സിലായി താങ്കൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ അല്ല താങ്കൾ അതും ഇതുമായി കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് അനിൽ നമ്പ്യാരുടെ കേസാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതും ഇതുമായി ഞാനല്ല കണക്ട് ചെയ്തത് അത് കണക്ട് ചെയ്തതിനെ തുടർന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് വന്നത് സി പി ഐ എം അത് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എങ്ങനെ ബി ജെ പിക്ക് താല്പര്യമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പിയുടെ മൗത്ത് പീസ് അങ്ങനെയാണ് നേരത്തെ ശ്രീ കെ എൻ ബാലഗോപാൽ ഈ ചർച്ചയിൽ ഉന്നയിച്ച വാക്ക് മൗത്ത് പീസ് ആയ ചാനലിലെ ഉന്നത സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ഇതിലിടപെടുകയും പ്രതികളുടെ മൊഴിപ്പകർപ്പ് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ഇത് നയതന്ത്ര ബാഗേജ് അല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ കുടുങ്ങും അതുകൊണ്ട് ഇത് വ്യക്തിപരമായി വന്നതാണെന്ന് പറയണമെന്നും അത് കത്തായി എഴുതി നൽകണമെന്നും ആ കത്ത് ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അനുമതി ചോദിക്കുകയും അത് നൽകുകയും ചെയ്തുവെന്നും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതൊരു വ്യാജ രേഖയായി പരിഗണിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് സി പി ഐ എം ആണ് ശ്രീ വി വി രാജേഷ് പറഞ്ഞത് ഞാനല്ല കണക്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി എടുത്ത നിലപാടും ഈ അനിൽ നമ്പ്യാർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളും ഒന്നായി വരുന്നത് എങ്ങനെ എന്നാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് അതിനുള്ള മറുപടി കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ശ്രീ എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രനിലേക്കും ശ്രീ എൻ പി ചെക്കുട്ടിയിലേക്കും പോകാം അല്ല അതൊക്കെ ചോദ്യം ചോദിച്ചവർ തന്നെ എന്റെ മറുപടിയും കണ്ടെത്തി അവർ ചോദിക്കുന്ന എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും മറുപടി ആറല്ല ഞാനിരിക്കുന്നത് കേന്ദ്രമന്ത്രി ചോദിച്ചതിന് അല്ലല്ല അല്ലല്ല ഞാൻ പറയട്ടെ കേന്ദ്രമന്ത്രി പറഞ്ഞത് ഏത് സാഹചര്യത്താണെന്ന് പറയേണ്ട ബാധ്യത വിശദീകരിക്കേണ്ട ബാധ്യത എനിക്കുണ്ട് അത് എൻ്റെ ചുമതലയാണ് ഞാൻ അത് നിർവഹിച്ചു ഇനി ഞാൻ അതോടുകൂടി തന്നെ ഒരു ചുമത ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയുന്നു അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ അന്വേഷണവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ സ്വപ്ന സുരേഷുമായിട്ടോ അത് അതിലെ ഏതെങ്കിലും പ്രതികളുമായിട്ടോ ടെലഫോണിക് കോൺവെർസേഷനോ ഡയറക്റ്റ് കോൺവെർസേഷനോ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങളോ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ആരെയും അവർ ചോദ്യം ചെയ്യും അവർക്ക് താല്പര്യമുള്ളവരെ ഇഷ്ടമുള്ള അവർക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യണോ ഒന്ന് ബോധ്യമുള്ളവരെ എന്തെങ്കിലും തെളിവ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അവരെ പ്രതിയാക്കും അത് തന്നെയാണ് ഇന്ന് നടന്നത് ഇന്നലെയും നടന്നത് ഇവിടെ ഒരു സന്ദീപ് നായരുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ബി ജെ പി ബി ജെ പി ഇതെല്ലാവരും പറഞ്ഞല്ലോ കൈവിലങ്ങും വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുകയല്ലേ ഏത് ബി ജെ പി ആയാലും ഒരു ബി ജെ പിയും അല്ല അതുകൊണ്ട് ബി ജെ പിയുടെ നേതാക്കന്മാരാണ് ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയും പ്രധാനമന്ത്രിയും ധനകാര്യമന്ത്രിയും അവർ നേതൃത്വം നൽകുമ്പോഴേക്കും ആരൊക്കെ ഇത് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായാലും അവരൊക്കെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ വിധേയമാകേണ്ടി വരും ജയിൽ പോകേണ്ടി വരും ശരി ശ്രീ എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ പ്രതികളുടെ മൊഴിപ്പകർപ്പാണ് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് സ്വപ്ന സുരേഷ് നൽകിയിരിക്കുന്ന മൊഴിപ്പകർപ്പാണ് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് ആ മൊഴിപ്പറപ്പിൽ മൊഴിപ്പകർപ്പിൽ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിലൂടെ നമ്മൾ പുറത്തു കേട്ട പേരാണ് ഈ മാധ്യമ പ്രവർത്തകനായ അനിൽ നമ്പ്യാരുടേത് അനിൽ നമ്പ്യാർ കൊടുക്ക കൊടുത്ത ഉപദേശം അതേ വാചകങ്ങളിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി ആവർത്തിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഒരു സന്ദേശമായി കണക്കാക്കാം അതുകൊണ്ട് ഇനി കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയേണ്ടത് ബി ജെ പി ആണ് എന്ന് തിരിച്ചടിച്ചിരിക്കുകയാണ് സി പി ഐ എം യുക്തിഭദ്രമാണെന്ന് താങ്കൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് സ്വർണക്കള്ളക്കടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഒന്നര മാസക്കാലമായി രണ്ട് മാസക്കാലത്തോളമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഈ വിഷയത്തിൽ ഇപ്പോൾ അനിൽ നമ്പ്യാർ എന്ന് പറയുന്ന ജനം ടെലിവിഷന്റെ കോർഡിനേറ്റിംഗ് എഡിറ്റർ കൂടിയായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചോദ്യം ചെയ്തു അദ്ദേഹം ഈ കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ടതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പ്രധാന പ്രതിയായിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ റിമാൻഡിൽ കഴിയുന്ന സ്വപ്ന സുരേഷിന്റേതായി പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ള മൊഴികൾ ആ മൊഴികൾ വസ്തുതാപരമാണ് ശരിയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള തെറ്റാണ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകനായിട്ടുള്ള ശ്രീ അനിൽ നമ്പ്യാർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് പ്രതിയുടെ മൊഴിയാണ് എന്ന സാങ്കേതികത്വം വേണമെങ്കിൽ ബി ജെ പിക്ക് ബി ജെ പി നേതൃത്വത്തിന് പറയാം കാരണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സരുതായ സ്നായുടെ മൊഴിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ എന്തെല്ലാം സംഭവങ്ങൾ നടന്നു എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കാരണം കുറ്റാരോപിതയായി റിമാൻഡിൽ കഴിയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രതി ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് പ്രൂവ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് കോടതിയിലാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം വളരെ വളരെ പ്രസക്തമാണ് പ്രസക്തമാണ് ഈ ജൂലൈ മാസം അഞ്ചാം തീയതി ഈ നയതന്ത്
ബി ജെ പിയോട് ഒരു മൗത്തീസം എന്ന് തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന അത്തരം ഒരു മാധ്യമത്തിൽ പെട്ട ഒരു പ്രതിനിധി ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സംഭവത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു എന്ന് കാണുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി ആ കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രതികരിക്കാനുള്ള ബാധ്യത ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം ബി ജെ പിക്ക് വേണമെങ്കിൽ തള്ളി പറയാം അദ്ദേഹം ബ്രണ്ണൻ കോളേജിൽ സി പി എമ്മിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ എസ് എഫ് ഐയുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിയൻ കൗൺസിലറായി മത്സരിച്ച് കാണാം പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ബി ജെ പി ഇവിടെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചാനൽ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ജനം ചാനലിന്റെ കോർഡിനേറ്റിംഗ് എഡിറ്റർ ആയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സ്വാഭാവികമായി ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കൊടുത്ത ഒരു വിശദീകരണം ഉണ്ട് താങ്കളും കണ്ടു കാണും കെ സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞത് അതായത് ബി ജെ പിക്ക് ബി ജെ പിയുടെ ചാനൽ അല്ല ബി ജെ പിക്ക് ഔദ്യോഗികമായി ആ ചാനലുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ല ആത്മബന്ധമുണ്ട് എന്നതാണ് അപ്പോൾ ബി ജെ പി ഓൺ ചെയ്യാത്ത ഒരു ചാനലിൽ ബി ജെ പി ഓൺ ചെയ്യാത്ത ഒരു ചാനലിൽ ഞാൻ അതാണ് ആവർത്തിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ഇങ്ങനെ ഇടപെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുക വ്യക്തിപരമായ താല്പര്യമാകാം ഇനി അദ്ദേഹത്തിന് ഇടപെടൽ ഏത് തരത്തിലാണെന്നുള്ളത് മറ്റുള്ളവർക്കുള്ളത് പോലെ തന്നെ അതിനും അന്വേഷണത്തിലൂടെ പുറത്തു വരേണ്ടതാണ് ടു ബി ഫെയർ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ശരി അങ്ങനെ ഇടപെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ ഇടപെട്ടാൽ ബി ജെ പി ഉത്തരം പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞത് താങ്കൾ സി പി എമ്മിന്റെ ഈ വാദത്തെ അതേപടി ആവർത്തിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നുന്നു ശ്രീ എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ അത് ഞാൻ തിരിച്ചു പറയാം ഞാൻ തിരിച്ചു ഞാൻ വാദത്തിന് വേണ്ടി തന്നെ പറയാം തിരിച്ച് ഇപ്പോൾ ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് കൈരളിയുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ആണ് ഇതിൽ ഇൻവോൾവ് ആയത് അല്ലെങ്കിൽ കൈരളിയുടെ ഒരു പ്രവർത്തകനാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ ഇൻവോൾവ് ആയത് എന്നൊരു വാർത്ത വന്നാൽ ഈ പറയുന്ന ഞാനും പറയും അതേപോലെ തന്നെ രാജേഷും പറയും ഈ കാര്യത്തിൽ സി പി എം മറുപടി പറയണമെന്ന് പറയും സ്വാഭാവികമാണ് ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മാധ്യമ ഉപദേശകൻ കൂടിയാണ് അല്ല മറ്റൊരു മറ്റൊരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകനായിക്കൊണ്ടെ കൈരളിയിൽ നിന്നാണ് ഒരു കോള് പോയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ കൈരളിയിൽ ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകന്റെ കോളാണ് പോയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായി നമ്മൾ എല്ലാവരും അതിനെതിരായി ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കുന്നത് സി പി എമ്മിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചാനൽ എന്നുള്ള നിലയിൽ സി പി എമ്മിനെതിരായി സ്വാഭാവികമായി പറയും അതിൽ വസ്തുത ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതൊക്കെ പിന്നീട് തെളിയിക്കപ്പെടേണ്ടുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് അവിടെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് പ്രതി നൽകിയിട്ടുള്ള മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പരാമർശങ്ങൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നു സ്വാഭാവികമായി ഇപ്പൊ തന്നെ ജനം ചീരി തന്നെ ഈ കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് അപ്പൊ അതെ ുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് പൊതുരംഗത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ആ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥമാണ് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗും അതിന്റെ നേതൃത്വവും കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ബന്ധവുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്വാഭാവികമായും ജനം ടി വിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പിയുടെ നേതൃത്വത്തിന് അവരുടെ നല്ല ചാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുഷ്കരണം തള്ളിക്കളയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും പറയാനില്ല ഒരു സംശയവും വേണ്ട ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗോപി വിഷയം ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ അന്വേഷണം എന്തു മാത്രം വേഴഞ്ഞാണ് ഈ അന്വേഷണം നീക്കുന്നത് അറുപത് അറുപത്തിയഞ്ച് മണിക്കൂർ നേരം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ആയിട്ടുള്ള പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയെ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടും അദ്ദേഹം ഇതാ സുഖമായി സ്വതന്ത്രമായി കേരളത്തിൽ എതിരിക്കുന്നു ഒരു തെളിവ് നശിപ്പിക്കുമെന്നുള്ള ആശങ്കയില്ല ആരെയും സ്വാധീനിക്കുമെന്നുള്ള ഉൾക്കുന്ന നാഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഏജൻസിക്കില്ല അദ്ദേഹം സ്വതന്ത്രമായി കേരളത്തിൽ ഇപ്പോഴും വിഹരിക്കുന്നു അദ്ദേഹവും സ്വപ്ന സുരേഷുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം പകൽ പോലെ വ്യക്തമാണ് അദ്ദേഹമാണ് സ്വപ്ന സുരേഷിനെ നിയമിച്ചത് എന്നുള്ളത് അറിയാം അരുൺ ബാലചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ന് അന്വേഷണത്തിന് വിധേയമായിട്ടുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഫെലോ ചീഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഫെലോ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഐ ടി രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തെ നിയമിച്ചത് ഈ ശിവശങ്കരാമൻ എത്രയോ കേസുകളാണ് ഞാൻ എല്ലാം എണ്ണി എണ്ണി പറയുന്നത് താങ്കൾ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ താങ്കൾ അതിനുള്ളിൽ എന്തോ ഒരു സംശയം ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ശിവശങ്കറിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് മടിയാണെന്നാണോ താങ്കൾ പറയുന്നത് ആർ യു ബ്ലേമിംഗ് ദി ബി ജെ പി സംശയം വേണ്ട കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ആ സംശയം ദൃഢീകരിച്ചു തന്നെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് മാത്രവുമല്ല അതിനേക്കാൾ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളതല്ലേ
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് തർക്കം ഉണ്ട് അതേസമയം നിങ്ങൾ ഒറ്റ അതേ ശ്വാസത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ പറയുന്നു ഈ കേസ് അന്വേഷണത്തിൻ്റെ പോക്ക് വളരെ പതുക്കെയാണ് അതിലെന്തൊക്കെയോ ചില ദുരൂഹതകളും സംശയങ്ങളും ഉണ്ട് എന്ന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരേ സമയം ഈ രണ്ട് ആരോപണങ്ങളും ഉന്നയിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അന്വേഷണ ഏജൻസി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അന്വേഷണ ഏജൻസി എങ്കിലും വിശ്വാസമുണ്ട് പ്രതിപക്ഷത്തിന് ഇപ്പോൾ ആ വിശ്വാസവും പോയോ അന്വേഷണത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങൾക്ക് ആശങ്കയുണ്ട് ഒരു സംശയം വേണ്ട ഗോപികൃഷ്ണൻ ഒന്ന് ഈ കേസിന്റെ ഈ അഴിമതിയുടെ പ്രഥമ കേന്ദ്രം ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഒത്താശയും സഹായവും ചെയ്തു കൊടുത്തത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസാണ് ശ്രീ ബാലഗോപാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലുള്ള ഒരാൾക്ക് ഈ സ്ത്രീയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മാത്രമല്ല എത്ര കേസുകളാണ് ഇതിനകം തന്നെ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് കിങ് പിൻ ഓഫ് കറപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സി എം ഓഫീസ് ആണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് സ്വപ്ന സുരേഷ് ഈ കള്ളക്കടത്ത് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ ഒത്താശയും ലഭിച്ചത് സർക്കാരിന്റെ മുദ്രയും സർക്കാരിന്റെ വാഹനം ഉപയോഗിച്ച കള്ളക്കടത്ത് അവസരം ലഭിച്ചു കെ ടി ജലീലുമായി ബന്ധപ്പെടാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായി ഈ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാ അരുൺ ബാലചന്ദ്രന്റെ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നം അതുപോലെ തന്നെ ലോക്കറിന്റെ കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് പറഞ്ഞതല്ലേ ഞങ്ങളാരും പറയുന്നതല്ലല്ലോ നേരത്തെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അനിൽ നമ്പ്യാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് സ്വപ്ന സുരേഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ കേസിൽ പ്രതി ചേർക്കപ്പെട്ട് റിമാൻഡിൽ കഴിയുന്ന പ്രതിയുടെ മൊഴിയെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റും കസ്റ്റം ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഏജൻസി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിർണായകമായ സ്വാധീനമുള്ള സ്ത്രീയാണ് ഈ സ്ത്രീ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ജാമ്യം കൊടുത്താൽ അവരെ കേസിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കും അവര് കേസിനെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിക്കും സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിക്കും കൊടുക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രേഖാമൂലം കൗണ്ടർഫണമിറ്റാണ് അത് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ കൗണ്ടർഫിറ്റ് ആണ് കസ്റ്റംസിന്റെ കൗണ്ടർഫിറ്റ് ആണ് അല്ലാതെ റിപ്പോർട്ടല്ല കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ഇതിൽ പ്രധാനമായ ചുമതലയുണ്ട് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു വെട്ടുവീഴ്ചയുമില്ല അതേ സമയം തന്നെ ഇനി ബി ജെ പി ഉണ്ടെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയണ്ടേ അന്വേഷിക്കട്ടെ അല്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ അല്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ താങ്കൾ പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഇനി ചോദിക്കാനുണ്ട് കാരണം ഇനി കേസ് അന്വേഷണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ വസ്തുതകൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവരില്ലേ ഇത് ശരിയായ രീതിയിൽ അന്വേഷിക്കപ്പെടില്ല എന്ന ആക്ഷേപമാണോ കോൺഗ്രസിനുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ നടത്തുന്ന ചർച്ചയടക്കം ഇതിനൊക്കെ എന്താണ് കാര്യമുള്ളത് എന്നെല്ലാം ഒരുപാട് കൗണ്ടർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ദർ ആർ സോ മെനി കൗണ്ടർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടു ബി ആസ്റ്റ് ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് വരാം ശ്രീ എൻ പി ചെക്കുട്ടിയിലേക്ക് പോട്ടെ ശ്രീ ചെക്കുട്ടി ഇപ്പോൾ ഇതുവരെയും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അത്രയും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നത് താങ്കൾ ക്ഷമിക്കണം അല്പം വൈകി പോയി ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് വരാൻ ഇത്രയും നാൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നത് ഈ സി പി എമ്മിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് വരുന്ന വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ സി പി എം അത് നേരെ തിരിച്ച് ഈ ഇതിലെ ബി ജെ പി ബന്ധം എന്താണ് എന്ന് തെളിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ബി മുഖ്യമന്ത്രി പല സന്ദർഭങ്ങളിലായി പറഞ്ഞ ആ നെഞ്ചിടുപ്പ് പ്രയോഗം താങ്കൾക്കും ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ നെഞ്ചിടുപ്പ് ഉയരാൻ പോകുന്നത് ആർക്കാണെന്ന് കാണാം എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് ഉള്ള മറുപടിയാണ് ഈ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് സി പി എം പറയുന്നു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നത് ബി ജെ പി നേതൃത്വം ഇക്കാര്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകണമെന്നതാണ് ഈ ഒരു ട്വിസ്റ്റിനെ എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ വിശകലനം ചെയ്യുക വിലയിരുത്തുക തീർച്ചയായും ഈ കേസ് തുടക്കം മുതലേ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് കേന്ദ്രത്തിലുള്ള അധികാരത്തിലുള്ള പാർട്ടിയുമായിട്ടും കേരളത്തിലുള്ള അധികാരത്തിലുള്ള പാർട്ടിയുമായിട്ടും ഈ കേസിൻ്റെ ബന്ധത്തിൽ കേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് ബന്ധങ്ങളുണ്ട് അത് വളരെ സ്വാഭാവികമാണ് എവിടെയൊക്കെ അധികാരമുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം ഈ തരത്തിലുള്ള അവതാരങ്ങൾ പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞ അവതാരങ്ങളിൽ സി പി എമ്മിനും എൽ ഡി എഫിനും മാത്രം ബാധകമായ സംഗതിയല്ല എവിടെ അധികാരമുണ്ടോ അവിടെ അവതാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവും കാരണം അത് അവരുടെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് ഇത്തരം അധികാര സ്ഥാനങ്ങളുമായിട്ട് ഒട്ടി നിന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് കാര്യസാധ്യം നടത്തലും സാമൂഹിക വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനം നടത്തലും ഒക്കെ തന്നെ വളരെ വ്യാപകമായി നടക്കുന്നതാണ് അത് കേന്ദ്രത്തിലെ അധികാര ശത്തിലുള്ള ആളുകളുമായിട്ടും കേരളത്തിലുള്ള ആളുകളുമായിട്ടും ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന വസ്തുതയാണ് ഈ കേസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ
അതേ സമയത്ത് ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസക്കാലം ഈ കേസ് വന്നതിന് ശേഷമുള്ള ഓരോ ദിവസവും അദ്ദേഹം ഈ കേസിൽ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം ആരുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അയാൾ സി ബി ഐ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാം എൻ ഐ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കാം കേന്ദ്ര മന്ത്രിയുമായിട്ടും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കും അപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കേസിന്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചാലഞ്ചാൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലേഖകൻ എന്ന നിലയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്വ ആളെന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇടപെടാനും സ്വാധീനം ചെലുത്താനും കേസിനെ അട്ടിമറിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു തർക്കമില്ല അത് ചാനൽ മേധാവികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേന്ദ്ര മന്ത്രിയായിരിക്കുന്ന മുരളീധരന് ഇദ്ദേഹവുമായിട്ട് എത്രത്തോളം ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് ഇനി മുരളീധരൻ വിശദീകരിക്കേണ്ടി വരും കാരണം മുരളീധരന്റെ സമീപനവും അനിൽ നമ്പ്യാരുടെ സമീപനവും ഒരേ സമീപനമായ എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം മുരളീധരന്റെ പാർട്ടിയുടെ ചാനൽ തന്നെയാണ് ജനം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയേറെ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർന്നു വരികയാണ് ഈ കേസിൽ കേരളം ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കും കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കും ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് മറുപടി പറയാറുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അനിൽ നമ്പ്യാരെ ഈ കേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ വിവരങ്ങൾ നേരത്തെ വന്നതിന് ശേഷം എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റി നിർത്താൻ ആ സ്ഥാപനവും അതിന് പിന്നിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനവും തയ്യാറായില്ല എന്ന ഒരു വിശദീകരണം സുരേന്ദ്ര മറവാണ് ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയല്ല ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കില്ല അവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആർ എസ് എസിന് വളരെ കൃത്യമായ ലീഡർഷിപ്പ് ഉള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ തലപ്പത്തിരുന്നു കൊണ്ട് ഇത്തരം ഇടപാടുകൾ സാമൂഹിക വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കാരണം ആ പ്രസ്ഥാനം തന്നെയാണ് ആ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം അതിന് ഉത്തരവാദിത്വം പറയുമാണ് ശരി ശ്രീ കെ എൻ ബാലഗോപാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്ത് സി പി ഐ എം പറയുന്നു ഈ പറയുന്ന ബന്ധം അതായത് അനിൽ നമ്പ്യാർ ഇതിൽ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ സാമന്ത്രി സ്വീകരിച്ച നിലപാട് ഇതൊക്കെ ഈ വിഷയത്തിലെ കേന്ദ്ര താല്പര്യങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പിയുടെ താല്പര്യങ്ങളിലെ സംശയാസ്പദമായി കാണേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണല്ലോ ഇവിടെ ശ്രീ വി വി രാജേഷ് ഈ ചർച്ചയിൽ ഒരു കാര്യം വിശദീകരിച്ചു അതായത് യു എ ഇ നൽകിയിട്ടുള്ള വിശദീകരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി ഈ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു നയതന്ത്ര ബാഗേജ് പരിരക്ഷയുള്ള ബാഗേജ് അല്ല എന്ന നിലപാടെടുത്തത് കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി എന്ന പദവിയിലിരുന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഉചിതമായ ഒരു നിലപാടാണ് അത് എന്ന് വി വി രാജേഷ് ഇവിടെ വാദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെയുള്ളത് അനിൽ നമ്പ്യാരുടെ കാര്യമാണ് അനിൽ നമ്പ്യാരെ കസ്റ്റംസ് വിളിച്ചു ചോദ്യം ചെയ്തു കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു കോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡീറ്റെയിൽസ് എടുത്തു അതിനുശേഷം സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ മൊഴി പകർപ്പ് പുറത്തു വന്നു ഇതൊക്കെയാണ് അടിസ്ഥാനപരമായ നിങ്ങളുടെ പുതിയ ആക്രമണത്തിന്റെ ആയുധങ്ങളെങ്കിൽ ഇതിന് മുൻപ് നടന്ന എപ്പിസോഡുകളിൽ സി പി എം മറുപടി പറയേണ്ടതില്ലേ സർക്കാർ ഉത്തരവാദികളാകേണ്ടതില്ലേ മറുഭാഗം രണ്ടു ഭാഗവും നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കാരണം സ്വപ്ന സുരേഷിന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലുള്ള ഈ വിശാലമായ സ്വാധീനത്തെ കുറിച്ച് പരാമർശങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ എം ശിവശങ്കർ എല്ലാ കേസുകളിലും ഉയർന്നു കേൾക്കുന്ന പേരുകാരൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു സർക്കാരുമായി നേരിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളായിരുന്നു ഈ കാര്യങ്ങളിലുള്ള ഇടപെടൽ എന്ത് തന്നെ ആയാലും അതെല്ലാം അദ്ദേഹം നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന് അദ്ദേഹത്തിന് കരുത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ആണെന്ന ഔദ്യോഗികമായ പദവിയുടെ ആധികാരികതയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾ മറുപടി പറയാതെ ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ ശിവശങ്കറിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞതോടുകൂടി ആ കേസ് അവസാനിക്കുന്നു പക്ഷെ മറുഭാഗത്ത് ജനം ടി വി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ അനിൽ നമ്പ്യാരെ ഞങ്ങൾ തള്ളിപ്പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളത് അംഗീകരിക്കുന്നുമില്ല എന്താണ് ഈ ഈ ഇരട്ട പ്രയോഗത്തിന്റെ ഒരു ലക്ഷണം ഇതിലുണ്ടല്ലോ ഇരട്ട പ്രയോഗത്തിന്റെ എന്ത് ലക്ഷണമാണുള്ളത് അനിൽ നമ്പ്യാരുടെ കാര്യത്തിനകത്ത് ഇപ്പോൾ വന്നേക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ ഇത്തരം മൊഴി വരുന്നത് വരെ ഈയൊരു കാര്യം പറഞ്ഞില്ലല്ലോ മൊഴി വന്നപ്പോൾ കണ്ട കാര്യം അതിനകത്ത് ഇത് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജ് ആണ് എന്ന് ബാഗേജ് അല്ല എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്വപ്നെ വിളിച്ചിട്ട് അനിൽ നമ്പ്യാർ പറഞ്ഞു അതനുസരിച്ച് കോൺസുലേറ്റിനോട് കോൺസുൽ ജനറലിനോട് ഈ പറഞ്ഞ സ്വപ്ന പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവർക്ക് നേരത്തെ തന്നെ അനിൽ നമ്പ്യാരെ പരിചയമുണ്ട് അതിനുമുമ്പുള്ള പരി ചരിത്രത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലമൊക്കെ ഈ മൊഴി മൊഴിയിലുണ്ട് അതനുസരിച്ചിട്ട് കോൺസുൽ ജനറൽ പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്
സ്വപ്നം വിളിച്ചിട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം അടുത്ത ദിവസം മുരളീധരൻ പറയുന്നു മുരളീധരൻ ആ കാര്യം പറയുന്നു എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ എന്നുള്ള സംശയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞൊരു ഏറ്റവും വൈരുദ്ധ്യം ബി ജെ പി നേതാവ് പറഞ്ഞൊരു വൈരുദ്ധ്യം ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ആണോ അല്ലയോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ യു എ ഇ കോൺസുലേറ്റിൽ നിന്ന് വിളിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടാണ് മന്ത്രി പറഞ്ഞത് മന്ത്രിക്ക് അതേ പറയാൻ പറ്റും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനെ ആണോ എൻ ഐ എ ഏജൻസി കേട്ട കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര വകുപ്പും എൻ ഐ എ ഏജൻസിയുടെയും തമ്മിലുള്ള ആ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് അതുപോലെ എൻ ഐ എ രണ്ടും ഒന്ന് അന്വേഷണ ഏജൻസിയാണ് മറ്റേത് ഗവൺമെൻറ്റിനെ പ്രതിധാനം ചെയ്യുന്നതാണ് അന്വേഷണ ഏജൻസി ചിലപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് അല്ല കാരണം അന്വേഷണ ഏജൻസി എടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പാണ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിൻ്റെ കൂടെ പിന്നിലാണ് അവർ പറയുന്നു ഇതാ ഇത് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജ് അല്ല അപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് പറയുന്നതാണോ വി മുരളീധരൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതോ യു എ ഇ കോൺസുലേറ്റ് വിളി ചോദിച്ചതാണോ വിശ്വസിക്കുന്നത് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് പറഞ്ഞത് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജ് അപകടകരമായ ഒരു സ്ഥിതിയാണ് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജ് ആണെന്നാണല്ലോ സർക്കാർ പറയുന്നത് അല്ല സർക്കാരിന്റെ ഏജൻസികൾ പറയുന്നത് ഇപ്പോ കോൺസൽ ജനറലിനെ അടക്കം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യണമെന്നുള്ള കാര്യം വരുന്നല്ലോ അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനകത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനെ അല്ല യു എ ഇ കോൺസുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഈ സഹമന്ത്രി പറയുന്നു ആ സഹമന്ത്രി പറയുന്ന കാര്യം തന്നെ ഈ കേസിനകത്ത് വന്നേക്കുന്ന ആള് പിന്നെ സ്വപ്നം വഴി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ന്യായമായി പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ഉത്തരവാദിത്ത രാഹിത്യം കാണിച്ച ഒരാൾ മന്ത്രിയായി ഇരിക്കാൻ പാടുള്ളതാണോ അങ്ങനൊരു കേസിലേക്കല്ലേ വന്നിരിക്കുന്നത് ബാക്കി ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറുപടി കേട്ടാലോ നമുക്ക് എന്നിട്ട് ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് വരാം ശ്രീ വി വി രാജേഷ് മറുപടി നോക്കിയാക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇതേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ ഈ വൈരുദ്ധ്യം വരുന്നുണ്ട് ഈ വൈരുദ്ധ്യം എങ്ങനെ ജനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വെറുതെ ഒരു ആരോപണം പറയാനൊന്നും വേണ്ടി പറഞ്ഞാൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ വന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇങ്ങനൊരു സംശയം വരുന്നത് ശരി ശ്രീ വി രാജേഷ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പറയുന്നു ഈ നയതന്ത്ര പാക്കേജ് ആണെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പറയുന്നു അല്ല എന്ന് ഈ വൈരുദ്ധ്യം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നാണ് ശ്രീ കെ എൻ ബാലഗോപാൽ ഉന്നയിച്ചത് ഞാൻ അതിനു മുമ്പ് കെ എൻ ബാലഗോപാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട നേതാവ് ഉന്നയിച്ച വേറൊരു സംശയത്തിന് മറുപടി പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങയുടെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം ഇത്രയും ഉത്തരവാദിത്വമില്ലാതെ പെരുമാറിയ മന്ത്രി ആ സ്ഥാനത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി അർഹതയുണ്ടോ എന്നാണ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത് വളരെ വലിയൊരു ചോദ്യമാണത് അവർക്ക് അദ്ദേഹം മന്ത്രിയായതിനു ശേഷം കേരള ഗവൺമെൻറ്റിനും മുഖ്യമന്ത്രിയോടും നേരിട്ട് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളത്തിൽ കേന്ദ്ര കേരളത്തിൽ ബാക്കിയിരിക്കുന്ന ഫണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നേരത്തെ കൊടുത്ത തുക ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത് മുതൽ ഓരോ ദിവസവും അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാടുകൾ കേൾക്കുമ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹം എത്രയും പെട്ടെന്ന് മന്ത്രിസ്ഥാനത്ത് മാറണമേ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് പക്ഷേ ശിവശങ്കറിനെ വച്ച് നാലര വർഷം ഭരിച്ചിട്ട് ആ ശിവശങ്കരൻ വഞ്ചിച്ചു ചതിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈയൊഴിയാൻ നോക്കുന്ന പിണറായി വിജയൻ ആ സ്ഥാനത്തിരിക്കാം യു എ ഇ ഗവൺമെന്റിന് ഒരു ഒഫീഷ്യൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പാസ് ചെയ്ത വി മുരളീധരൻ ആ സ്ഥാനത്തിരിക്കാൻ പാടില്ല നല്ല നിലപാട് സി പി എമ്മിന്റെ നല്ല ഇത് ഇത് ആൾക്കാർ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ജനങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് കടത്തുകാർക്ക് താവളം ഒരുക്കി കൊടുത്ത് രേഖകൾ രേഖകൾ തീയിട്ട് നശിപ്പിച്ചിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു ഓഫീസിൽ സന്ദർശിക്കാൻ പോൽ തരാ തയ്യാറാകാത്ത മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അവിടെ തുടരാം വളരെ സത്യസന്ധമായിട്ട് സ്വന്തം ധർമ്മം നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേന്ദ്രമന്ത്രി ശ്രീ വി മുരളീധരനെ സി പി എം എതിർക്കുക സി പി എം എന്ന് പറയുന്ന കേരളം ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടി ഇന്ന് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് കൂടിയിട്ട് ഈ വി മുരളീധരൻ നടത്തിയ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ പിടിച്ചങ്ങ് വളരെ സന്തോഷത്തിൽ നിൽക്കുക ഞാൻ ഞാൻ പറയട്ടെ മണിക്കൂറുകളുടെ ആയുസ് പോലും ഇല്ല നിങ്ങളുടെ ഈ സന്തോഷ പ്രകടനത്തിന് കാരണം അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ അവരുടെ കൃത്യമായിട്ട് അവരുടെ ജോലികൾ ചെയ്തു പോകുമ്പോഴേക്കും കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമാകും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞതുപോലെ നെഞ്ചിട് പാർക്കാട് കൂടുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രി ആ വലത്തേക്ക് വരുന്ന ഇടത്തെ നെഞ്ചിലോട്ട് വെച്
ഗോപികൃഷ്ണൻ്റെ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ എന്നുള്ളതിൽ അന്വേഷിച്ച് നോക്കൂ ജനം ചാനലിൻ്റെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റുകളിലോ ജനം ചാനലിൻ്റെ നയപരമായ തീരുമാനം എടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലോ അത് ജന്മഭൂമി ആയിക്കോട്ടെ ജനമായിക്കോട്ടെ ബി ജെ പിക്ക് ഒരു അധികാരവും ഇല്ല ബി ജെ പിയുടെ ഒരു നേതാവും അതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് മെമ്പർമാരും അല്ല ജനം ചാനലിന് ഉചിതമെന്ന് തോന്നുന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ അവർ ചെലുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾ നിയമിക്കും അക്കാര്യങ്ങളാണ് അവർ ചെയ്തു പോകുന്നത് ഓരോ ദിവസവും രാവിലെ ജനത്തിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നോക്കിയടക്കുകയല്ല ഞങ്ങളുടെ ജോലി ബി ജെ പിക്ക് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് പറയുകയല്ല ജനത്തിൻ്റെയും ജോലി ആശയപരമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് കെ സുരേന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആത്മബന്ധമുണ്ട് പക്ഷേ ഈ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു തരത്തിൽ ബയസ്ഡായിട്ടാണ് പെരുമാറിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോദ്യം ചെയ്തലുകൾ പലതും ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നല്ലോ ഈ വാർത്തകളൊന്നും പുറത്തു വരുമായിരുന്നില്ലല്ലോ ഞങ്ങളൊന്നും ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയേണ്ടി വരുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ അന്വേഷണം ഈ ചർച്ചയും കാണുമ്പോഴേക്കും ഒരു ബി ജെ പി പ്രവർത്തകൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് അഭിമാനമാണുള്ളത് കാരണം നരേന്ദ്രമോദി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ അന്വേഷണ ഏജൻസികളെ ഒരു തരത്തിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പക്ഷഭേദവും ബാധിച്ചിട്ടില്ല അവർ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടവരെ കൃത്യസമയത്ത് ചോദ്യം ചെയ്ത് പോവുക തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രേമേന്ദ്രൻ എംപിയുടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ശിവശങ്കറിൻ്റെ ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് മണിക്കൂർ ചോദ്യം ചെയ്തു ഇപ്പോഴും ശിവശങ്കരൻ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുകയില്ലേ തെളിവുകളൊക്കെ നശിപ്പിക്കുകയില്ലേ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരാളിനെ സംശയം തോന്നാം നിയമനിർമ്മാണ സഭയിൽ വളരെ ചെറിയ പ്രായം മുതൽ അംഗമായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാം എൻ ഐ എയുടെ അന്വേഷണം എങ്ങനെയാണ് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നതെന്ന് ഈ ആക്റ്റിൽ അമൻമെൻറ്റ് വന്നപ്പോഴും അതിന് മുമ്പ് ആക്ട് നിർമ്മിച്ച സമയത്തും ഒക്കെ തന്നെ ആ പാർലമെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന ശ്രീ എൻ കെ പ്രേമേന്ദ്രൻ എം പിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം നമ്മൾ കാണുന്നത് പോലെ കേരള പോലീസ് ഒരു വ്യക്തിയെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ഷർട്ടും മുണ്ട് ഊരി വാങ്ങി മുളകോടിയൊക്കെ തേച്ച് നാല് ഇടിയും കൊടുത്ത് പ്രതിയാക്കി കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുന്നത് പോലെ അല്ല എൻ ഐ എയും കസ്റ്റംസും ഇ ഡി ഒന്നും അന്വേഷിക്കുന്നത് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് താങ്കൾ നേരത്തെ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറഞ്ഞില്ല ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിനും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിനും എങ്ങനെ രണ്ടഭിപ്രായം ഉണ്ടായി എന്ന് ശ്രീ കെ എൻ ബാലഗോപാൽ ചോദിച്ചു അതായിരുന്നു ഞാൻ താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയത് അതായത് കെ എൻ ബാലഗോപാൽ പറഞ്ഞ ഉത്തരത്തിൽ തന്നെ അതുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഗവൺമെൻറ്റും ഏജൻസികളും രണ്ടും രണ്ടാണ് ഗോപികൃഷ്ണൻ ഗവൺമെൻറ്റിന് എന്ത് ഡിസിഷനാണ് എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഇത് രണ്ടും ഒന്നാണെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ സി പി എം ആ മന്ത്രാലയങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്ന സാഹചര്യം വെച്ചാൽ പറയുന്നത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റും അന്വേഷണ പ്രത്യേകിച്ച് അന്വേഷണ ഏജൻസികളും അതായത് ഒരു സംഭവം നടക്കുമ്പോഴേക്കും അത് ഒരു അന്വേഷണ ഏജൻസിയെ കേന്ദ്രമന്ത്രാലയം ഏൽപ്പിക്കും ഓരോ ദിവസവും അന്വേഷണ ഏജൻസി ഇനി ഒരു വി മുരളീധരൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയി അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള തെളിവുകൾ ഉണ്ടാക്കണം നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം എന്ന് കേന്ദ്ര മന്ത്രാലയം ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ആവശ്യപ്പെടാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെട്ട ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അങ്ങനെ ഒരു ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ആവശ്യപ്പെടാൻ പാടില്ല അതല്ല ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിലപാട് ഇത് ഇത് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് ഈ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗ് ആണെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന് ഇത് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗ് അല്ല എന്നും രണ്ട് അഭിപ്രായം ഉണ്ടായി അത് വൈരുദ്ധ്യമല്ലേ ഇത് എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും എന്നാണ് കെ എൻ ബാലഗോപാൽ ചോദിച്ചത് അവർക്ക് കിട്ടിയ പോയിന്റുകൾ അവർക്ക് കിട്ടിയ വസ്തുതകൾ അവർ കോടതി ഉപായി അവർ തെളിയിക്കട്ടെ അവർക്ക് അതിൽ ഉത്തമ ബോധ്യമുള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ അതിൽ നമുക്ക് അങ്ങ് സംശയത്തോടെ കാര്യവുമില്ല അല്ലല്ല ഞാനല്ല ഞാൻ ശ്രീ കെ എൻ ബാലഗോപാൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് താങ്കളോട് ചോദിച്ചതാ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യമേ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ ഇത് അന്വേഷണ ഏജൻസിയും ഈ അന്വേഷണ ഏജൻസിയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയവും വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് കാണേണ്ടത് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയവും വിദേശ മന്ത്രാലയവും തമ്മിൽ കോൺട്രഡിക്ഷൻ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല പിന്നെ വേണൊരു കാര്യം പറയാം ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയവും ഗവൺമെന്റും ഒഫീഷ്യലായി പറഞ്ഞ കാര്യമല്ല മുരളീധരൻ പറഞ്ഞെന്ന് വേണേൽ പറയാം ഔദ്യോഗികമായിട്ടല്ല മുരളീധരൻ സ്വന്തമായിട്ട് അന്വേഷിച്ച് വിളിച്ച് അന്വേഷിച്ച് കിട്ടിയ ഒരു വിവരം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അല്ലല്ലല്ല അങ്ങനെ 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 അങ്ങ് വ്യാഖ്യാനിക്കണ്ട അങ്ങ് അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കണ്ട ശ്രീ വി മുരളീധരൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഒഫീഷ്യലി
എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഞാൻ ശ്രീ ബി ജെ പിയുടെ പ്രതിനിധിയായി ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന രാജേഷിന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഈ നിലയിലാണ് ഈ കേസിന്റെ അന്വേഷണം പോകുന്നതെങ്കിൽ ഈ കേസ് എങ്ങും ചെന്നെത്താൻ പോകുന്നില്ല ഞാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു അക്കാദമി ഡിസ്കഷൻ വേണ്ടി പറയുന്നതാണ് ദയവ് ചെയ്യുന്നതിനെ ഒരു പാർട്ടിസാർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരിക്കലും കാണരുത് ആഭ്യന്തര നാഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഏജൻസിക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഭരണവകുപ്പായിട്ടുള്ള ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സ് മിനിസ്ട്രി ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ ഒക്കെ വേണ്ടി വന്നാൽ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം നയതന്ത്ര പാക്കേജ് ഏത് മറ്റ് കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഒക്കെ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ബന്ധങ്ങൾ ഇടപെട്ട് ചർച്ചയിൽ തീരുമാനങ്ങൾ പറയുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സ് മിനിസ്ട്രി തമ്മിൽ ഈ കാര്യത്തിൽ രണ്ടഭിപ്രായമുണ്ടോ ശ്രീ വി വി രാജേഷ് അത് അംഗീകരിക്കുകയാണ് എനിക്കത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ രണ്ട് ഓർഗനൈസേഷൻസ് പ്രത്യേകിച്ചും പ്രമാദമായിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലൊരു കേസിൽ എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സ് മിനിസ്ട്രിക്കും ഹോം മിനിസ്ട്രിക്കും രണ്ടഭിപ്രായമുണ്ടോ അങ്ങനെ രണ്ടഭിപ്രായം ഈ കള്ളക്കടത്ത് പാക്കേജിനെ സംബന്ധിച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ വളരെ മൗലികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നമല്ലേ ശരിയാണ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏജൻസി എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സ് മിനിസ്ട്രിയുടെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഏജൻസി ഇല്ല കസ്റ്റംസ് ഫൈനാൻസിന്റെ കീഴിലാണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഫൈനാൻസിന്റെ കീഴിലാണ് നാഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഏജൻസി ഹോം മിനിസ്ട്രിയുടെ കീഴിലാണ് ഗവൺമെന്റിന് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒറ്റ അഭിപ്രായമല്ലേ ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ ആ കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്തണം ഒന്ന് രണ്ട് നാഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഏജൻസി വളരെ താമസിച്ചാണ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അലനും താഹയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ എത്ര ചടുലതയോടുകൂടിയാണ് അലനും താഹയും മാവോയിസ്റ്റ് ലഘുരേഖകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പിന്നെ ഈ ലിറ്ററേച്ചർ കൈവശം വെച്ചു എന്നതിന്റെ പേരിൽ കൽച്ചുറുക്കൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടത് എത്ര ചടുലതയോടുകൂടി അലനും താഹയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് കൈകാര്യം ചെയ്തു ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച വളരെ പ്രസക്തമായ ചോദ്യം ജനങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഞാൻ ഇടക്കാൻ ഉന്നയിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ഈ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ പ്രാധാന്യമുള്ള പ്രമാദമായ കള്ളക്കടത്ത് കേസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കേസുകളിലൂടെ അവിഹിതമായി ലഭ്യമായിട്ടുള്ള സമ്പാദ്യം നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭരണ നിർവഹണ പ്രക്രിയയുടെ താക്കോൽ സ്ഥാനമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുടെ സുഹൃത്തിന്റെ ജോയിന്റ് അക്കൗണ്ട് എടുത്ത് അത് സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് ആരാ പറയുന്നത് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ആണ് പറയുന്നത് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളും ഇവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പോലും ഈ കേസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരോപണ വിധേയനായിട്ടുള്ള ശ്രീ ശിവശങ്കർ ഇപ്പോഴും സ്വതന്ത്രമായി പൊതുസമൂഹത്തിന് മുമ്പിലുണ്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹം അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് ഈ അറസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ജാമ്യം കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നതിന് കാരണം സ്വാധീനമുള്ളത് കൊണ്ട് സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കും തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കും അത്തരത്തിലുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനും അന്വേഷണത്തിൽ ഇടപെടാതിരിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കേസുകളിലെ പ്രതികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജാമ്യം കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നത് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് റിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഇത്തരം സംഭവം കാണുമ്പോൾ ന്യായമായും സംശയങ്ങൾ ഉന്നയിക്കപ്പെടും അതിന്റെ അർത്ഥം അന്വേഷണം മുഴുവൻ ഡീറയില്ലായി എന്നുള്ളതല്ല ജനങ്ങളുടെ സാമാന്യമായിട്ടുള്ള ഉത്കണ്ഠയാണ് ആശങ്കയാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഞാനത് പറയാൻ വേറെ കാരണങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ആ കാരണങ്ങളിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല അല്ല പറഞ്ഞ ഈ ഉന്നയിച്ച കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതിലേക്കും നമുക്ക് ചർച്ച വരണം ശ്രീ എനിക്ക് എൻ പി ചെക്കുട്ടി ഇവിടെ ബി വി രാജേഷ് നൽകിയ വിശദീകരണം ഇപ്പോൾ ഈ പാനൽ ലിസ്റ്റുകളിൽ രണ്ടു പേർക്ക് മനസ്സിലായില്ല ശ്രീ എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രനും മനസ്സിലായില്ല ശ്രീ കെ എൻ ബാലഗോപാലിനും മനസ്സിലായില്ല ഈ വൈരുദ്ധ്യം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിനും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിനും എങ്ങനെയാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ രണ്ട് നിലപാട് എടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ പോയിന്റിൽ ചർച്ച ചെയ്തത് താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലായോ അല്ല ഇതില് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ കേസിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ ഈ കേസ് ഉണ്ടായ സമയം മുതൽ മുരളീധരൻ ഈ കേസിൽ ഇടപെടാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് കേന്ദ്രമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം ഇടപെടുന്ന സമയത്ത് കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമമാണ് അദ്ദേഹം നടത്തിയത് കേരളത്തിലെ ഭരണകക്ഷിയുമായിട്ട് അവർക്കുള്ള
ഈ കേസിനകത്ത് വളരെ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നാണോ അപ്പം ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മുരളീധരൻ കുറേയേറെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയണം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അത് പിന്നെ ഒരു ഏജൻസി വേറെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് വേറെ വിദേശകാര്യ വകുപ്പ് വേറെ വിദേശകാര്യ ഞാൻ ഇവിടെ ദുബായിലെ ദുബായിലെ കൺസുലേറ്റ് പറഞ്ഞതനുസരിച്ചാണോ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി പറയേണ്ടത് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഇന്ത്യയുടെ വിദേശകാര്യത്തിന്റെ നിലപാടുകളല്ലേ പറയേണ്ടത് അല്ലാണ്ട് ദുബായ് ദുബായിലെ പിന്നെ ആളുകൾ പറയുന്നതാണോ ആ കൺസുലേറ്റിലെ ആളുകൾ തന്നെ പ്രതികളാണെന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ മുരളീധരൻ എടുത്ത നിലപാടുകൾ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം തുടക്കം മുതലേ ഉന്നയിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് പക്ഷേ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നിലപാടുകളായിട്ടോ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ കണ്ടെത്തുന്ന കാര്യങ്ങളായിട്ടോ അദ്ദേഹത്തിന് അതിന് അതിനെ ബന്ധപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അദ്ദേഹം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാടുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ കേസ് അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു സ്ഥാപിത താല്പര്യങ്ങളോ സംഘവുമായിട്ടാണ് അതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്ന് വിശദീകരിക്കേണ്ടത് വി മുരളീധരനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർട്ടിയുമാണ് രാജേഷ് ഇതുവരെ നടത്തിയ വിശദീകരണത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഈ കേസ് തേച്ചു മാച്ചു കളയാൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു നീക്കം നടക്കുന്നുണ്ട് കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനവും ചേർന്നത് അട്ടിമറിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ശിവശങ്കറിനെ മുപ്പത്തഞ്ച് മണിക്കൂർ കേസ് കേസ് മുപ്പത്തഞ്ച് മണിക്കൂർ പിന്നെ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ട് ശിവശങ്കറിന് ഇപ്പം പുറത്ത് നടക്കും ഇപ്പോൾ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ വളരെ ചെറിയൊരു ഇടവേളയിലേക്ക് പോകുന്നു സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത് കേസുമായി അന്വേഷണത്തിനിടെ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾ പുകയുമ്പോൾ ഇനി മറുപടി പറയേണ്ടത് സി പി ഐ എം ആണോ ബി ജെ പി ആണോ ഈ കേസ് തേച്ചു മാച്ചു കളയാനുള്ള ഒരു രഹസ്യ നീക്കം നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഈ ചർച്ചയിൽ ഉണ്ടായ സാഹചര്യത്തിൽ അതിനുള്ള മറുപടിയും തേടും എൻകൗണ്ടർ എൻകൗണ്ടർ തുടരുന്നു സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത് കേസുമായി ഉയരുന്ന രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങളിൽ ഇനി മറുപടി പറയേണ്ടത് സി പി ഐ എമ്മോ ബി ജെ പി ഒ ഇതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് ശ്രീ വി വി രാജേഷ് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരും ഉന്നയിച്ച രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളിലാണ് താങ്കളുടെ പ്രതികരണം ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഈ കേസിൽ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിനും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിനും വിരുദ്ധാഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് എന്ന നിരീക്ഷണം രണ്ട് ഈ കേസ് ഒത്തുതീർപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള നീക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി അതായത് ഒരു സ്വപ്ന സുരേഷ് ഒരു ശിവശങ്കർ ഒരു അനിൽ നമ്പ്യാർ എന്ന നിലയിലേക്കൊക്കെ ഇത് പോയി ഇത് അവസാനം തീയും പുകയും മാത്രമായി അവശേഷിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന ആശങ്ക രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്കുമുള്ള താങ്കളുടെ മറുപടി ഞാനതിൽ ആ മറുപടി ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് മറ്റു രണ്ട് പേരുടെ പ്രേമേന്ദ്രൻ എം ബിയും ചേക്കുട്ടി സാ അവർകളും പറഞ്ഞതിന് ഒരു മറുപടി ഉള്ള സമയം തരണം അങ്ങനെയുള്ള ആശങ്ക ആർക്കും വേണ്ട ഗോപികൃഷ്ണൻ കാരണം കസ്റ്റംസിൻ്റെ കയ്യിലാണല്ലോ ഈ കേസ് ആദ്യം നിന്നത് കസ്റ്റംസിൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ കേസ് നിന്നപ്പോഴാണ് ഇവർ എറണാകുളത്ത് ഇവിടെ ചേർത്തല താമസിച്ചതും അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വോയിസ് ക്ലിപ്പ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തന്നതും ഇവർ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഹൈക്കോടതിയിൽ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റർ കൊടുത്ത് ബെയിൽ മൂവ് ചെയ്ത് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചതും അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ ധരിച്ചത് ഈ അന്വേഷണം കസ്റ്റംസിൻ്റെ കയ്യിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങും കസ്റ്റംസിൻ്റെ മാൻ പവർ വെച്ചിട്ട് ഇവരെ ഫിസിക്കലി ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല കുറച്ച് കാലം മാറി എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റർ ബെല് ലഭിക്കുകയോ പിന്നീട് ടാക്സ് അടച്ചോ ഇവർക്ക് ഈ കേസിൽ നിന്നും തടി രക്ഷപ്പെടുത്താം കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ഗവൺമെൻറ് ഒരു സഹായമുണ്ടല്ലോ ആ സമയത്ത് തന്നെയാണ് പൊടുന്നനെ എൻ ഐ എയുടെ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എൻ ഐ ഇവർ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തത് അതിനർത്ഥം അവിടെ നിന്ന് മുന്നോട്ട് പോയപ്പോഴാണ് ഈ കേസിലെ വൻ സ്രാവുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ തന്നെ വിവരം കിട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എൻ ഐ ഇപ്പോൾ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ അന്വേഷണം കടുത്തപ്പോഴാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ഫയലുകൾ ഉൾപ്പെടെ കത്തിച്ച് തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള നിലപാടുകൾ എൽ ഡി എഫിന് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ സി പി എമ്മിന് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്രയും ആയ സ്ഥിതിക്ക് രാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പദ്ഘടനയെ തകർക്കുന്ന ഈ കേസിൻ്റെ അവസാന അടിവേര് വരെ അറുക്കു അറുക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള നിലപാടുകളുമായിട്ടാണ് മന്ത്രിസഭ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതിൽ ഒരാശങ്കയും ആർക്കും വേണ്ട ആരൊക്കെ ഉണ്ടായാലും അവരെയൊക്കെ ചോദ്യം ചെയ്യും പ്രതികളാവേണ്ടവർ പ്രതിയാക്കുകയും ചെയ്യും ആ ആശങ്ക അസ്ഥാനത്താണ് ഇനി മന
അവർ അർബൻ നക്സലുകൾ അവർ ഇരുട്ടിൻ്റെ മറവിൽ നിന്ന് ലഘുലേഖകൾ വിതരണം ചെയ്ത സമയത്ത് മൂന്ന് പേരുണ്ടായിരുന്നു ഒരാൾ ഓടിപ്പോയി ഇവർ രണ്ടുപേരെയും പിടിക്കുന്നു ഇവരെ സ്പോട്ടിൽ നിന്നും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇവരെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴേക്ക് കൂടുതൽ ലഘുലേഖകൾ കിട്ടുന്നു അവിടെ നിന്നല്ലേ അവർ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് അത് സ്പോട്ടിൽ നിന്നല്ലേ അവർ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് സ്വപ്ന സുരേഷിനെ ഈ സന്ദീപ് നായരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവർ രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴല്ലേ ശിവശങ്കറിനെ സ്പോട്ടിൽ ശിവശങ്കറിനെ ചോദ്യം ചെയ്തു ശിവശങ്കറിനെ പോലുള്ള അല്ലേ ഒരു അല്ലേ ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് അവർക്ക് ഉത്തമ ബോധ്യവും അവർക്ക് കോടതിയിൽ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാനുള്ള തെളിവുകൾ ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അവർ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും അവർ ഇത്രയും ദിവസം അറസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല എന്ന് കരുതിയിട്ട് അവർ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ പോവുകയാണ് എന്നുള്ള വിലയിരുത്തൽ നമ്മൾ എന്തിനാ എത്തുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു വിലയിരുത്തൽ എത്തേണ്ട അങ്ങേ പോലുള്ള ഒരാൾ എത്തേണ്ട സമയമായെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇനി വിമർശന ബുദ്ധിയാൽ അങ്ങ് അങ്ങനെ ഒരു നിലപാടെടുത്താൽ അത് അങ്ങയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഞങ്ങളുടെ നിലപാടാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ എൻ കെ പി കുട്ടി അവർകൾ സാധാരണ ചർച്ചകളിലൊക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹം നടത്തുന്ന നിലപാടുകൾ വിമർശനാത്മകമാണെങ്കിലും ഞങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല കാരണം അദ്ദേഹം ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകനാണ് ബി ജെ പി രാഷ്ട്രീയത്തിന് വിരുദ്ധമായി നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അത് അതിനെ ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ആ നിലപാട് ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു പക്ഷേ ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രകടനവും വിലയിരുത്തലും ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ് ഒരിക്കലും ഒരു ചാനൽ ചർച്ചയിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് ഒരു ചലഞ്ച് ചെയ്യുകയോ പ്രത്യേക മുതിർന്ന നേതാക്കന്മാരോട് അങ്ങനെ സംസാരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ രീതിയല്ല എങ്കിലും ഞാൻ അങ്ങയോട് ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ ആ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അങ്ങ് പറയുന്നു സ്വപ്ന സുരേഷിനെ ഉപദേശം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകനുമായി മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ കേന്ദ്ര ബന്ധം മന്ത്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കും കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നങ്ങ് പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങയോട് ചോദിക്കുന്നു അങ്ങയ്ക്ക് വി മുരളീധരനുമായി ഈ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ബന്ധപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ബന്ധപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും എന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു സാഹചര്യം അങ്ങയ്ക്ക് ഇവിടെ വിവരിക്കാമോ അങ്ങയ്ക്ക് ഇവിടെ വിവരിക്കാമോ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു മന്ത്രിയെക്കുറിച്ച് ഇത്തരത്തിൽ കല്ല് വച്ച നുണകൾ പറയാൻ വേണ്ടി ആരെയൊക്കെയോ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാനും സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാനും വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പറയാൻ വേണ്ടി അങ്ങേ പോലെ ഇത്രത്തോളം സമൂഹത്തിൽ പാരമ്പര്യമുള്ള ഇത്രത്തോളം പരിശീലനം ശ്രദ്ധിച്ച ഇത്രത്തോളം അറിവുള്ള ഒരു വ്യക്തി തുനിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ പോലുള്ളവർക്ക് ശക്തമായിട്ട് വിമർശിക്കേണ്ടി വരും ശരി ഞാൻ ശ്രീ എൻ പി ചെ കുട്ടി എന്താണ് പറയാനുള്ളതെന്ന് കേൾക്കാം ശ്രീ എൻ പി ചെ കുട്ടിക്ക് അതിൽ പറയാനുണ്ട് പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണിത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണിത് ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചാനലിന്റെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ഒരാള് അദ്ദേഹം ഒരു മാസമായിട്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോലിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നിർണായകമായ കേസുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരോടും സംസാരിക്കണം അത് സംസാരിക്കുക എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചുമതലയാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കേരളത്തിലെ മന്ത്രിമാരോട് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കണം കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരോട് സംസാരിക്കണം ഈ കേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മുരളീധരനോടും സംസാരിക്കണം മുരളീധരനോട് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് എൻ്റെ വിഷയമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചാനൽ സംസാരിച്ചിരിക്കും സംസാരിക്കണം ചാനലിന്റെ ചുമതലയാണത് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചില്ല അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഈ ചാനലുമായിട്ട് ഈ ചാനലിന്റെ ആ ചാനലുമായിട്ട് മുരളീധരൻ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തതിന്റെ അർത്ഥം ആ ചാനലിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ചാനലിന്റെ എഡിറ്റർ തന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന നിലപാടാണ് മുരളീധരൻ എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ പുറത്താക്കിയില്ല കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഈ കേസിൽ ആ ചാനൽ അറിയാം ആ ചാനലിൽ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പാർട്ടിക്ക് അറിയാം എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റി നിർത്തിയില്ല ഇത് വളരെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധമുണ്ട് ഈ ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആളുകളെ ക്ഷോഭിച്ച് ആളുകൾ ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥമല്ല ഇത് ചോദിക്കുക എന്നുള്ളത് മാധ്യമ പ്രവർത്തകന്റെ ചുമതലയാണ് എന്റെ എന്റെ ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകന് എന്നുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഞാൻ ഞാൻ നിർവഹിക്കുന്നത് കേന്ദ്രമന്ത്രി ഈ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഈ ചാനലുമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി പറയട്ടെ ശരി വി വി രാജേഷ് മറുപടി എന്തിനാ കേന്ദ്രമന്ത്രി പറയുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ
ആ വിരോധം പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ വേണ്ടി കിട്ടിയ ഒരു പിടിവള്ളിയിൽ ഒരു കേന്ദ്രമന്ത്രിക്ക് ഇതും ഈ മാധ്യമ പ്രവർത്തനം ഇങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് അങ്ങേ പോലൊരാൾ ചെറുതാകാൻ ശ്രമിക്കരുത് ബഹുമാനം കാത്തു സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുകയാണ് അങ്ങയ്ക്ക് അങ്ങയുടെ രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് അത് എല്ലായ്പ്പോഴും ബി ജെ പിയുടെ വിരുദ്ധ രാഷ്ട്രീയമാണ് അതിന് ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്നു കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങയുടെ വാക്കുകൾ ശ്രമിച്ച് ബഹുമാനപൂർവ്വം സംസാരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായി വി മുരളീധരൻ ഈ മാധ്യമ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്ന അനുസരിച്ചാണ് ഈ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അങ്ങയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ക്രാപ്പ് ഒരു എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു പിഞ്ച് ഓഫ് എവിഡൻസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറയാമോ ഒരു സംഭാഷണ ശകലം ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച ഒരു ടെലിഫോൺ കോൾ എന്തെങ്കിലും പറയാമോ എന്തെങ്കിലും എവിടെ നിന്നെങ്കിലും അവിടെയും ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമോ കിട്ടുന്നു അതെല്ലാം കൂടി ഒമ്പത് മണിക്ക് ഒന്ന് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുന്നു അതൊക്കെ ഇരിക്കട്ടെ ബി ജെ പിയുടെ മുകളിൽ കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ശ്രമിച്ചാലും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല വളരെ കൃത്യമായ ചൂട് ഇപ്പോൾ തന്നെയാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ആറ് വർഷമായിട്ട് അങ്ങേപ്പോലുള്ളവർ ഒരുപാട് ഒരുപാട് വിമർശിച്ചിട്ടും തൊടാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് സീറ്റ് മുന്നൂറ്റി മൂന്ന് സീറ്റാക്കിയില്ലേ ും തെളിവുകൾ രേഖപ്പെടുത്തി അല്ലെങ്കിൽ തെളിവുകൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന് വേണം ഇതൊക്കെ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാം അദ്ദേഹം ഒരു മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകനാണ് പക്ഷെ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇപ്പൊ തെളിവിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ഫയൽ കത്തിച്ച സംഭവമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പൊ തെളിവുകൾ ചോദിക്കുകയാണ് സർക്കാർ നിങ്ങളോടടക്കം ആ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ അല്ല മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ മറ്റവരെ പറഞ്ഞു ഒന്നും ഞാൻ തെളിവ് ചോദിച്ചില്ലല്ലോ മറ്റ് രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞതിന് ഒന്നും ഞാൻ തെളിവ് ചോദിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അവർ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനമാണ് അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട അവരുടെ പ്രവർത്തനമായി സ്വീകരിച്ചിരുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം ഞാൻ രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായമുണ്ട് ഞാൻ തെളിവ് ചോദിച്ചില്ലല്ലോ ഇദ്ദേഹം നിഷ്പക്ഷ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് അവകാശപ്പെട്ടു കൊണ്ട് വന്നിരുന്നിട്ട് ഒരു കേന്ദ്രമന്ത്രി ഒരു മാസമായിട്ട് വിളിച്ചിരുന്ന് വേറൊരു മാധ്യമ പ്രവർത്തനം ഉപദേശം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ആ ഉപദേശം വാങ്ങി സ്വപ്നയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴേക്കും ഇത് ഗോപി വളരെ കൃത്യമാണ് ഒരു വിമർശനം വരുന്ന സമയത്ത് വ്യക്തികളെ ആക്ഷേപിക്കുന്നത് വളരെ സ്വാഭാവികമാണ് കാരണം വിമർശനം താങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ലാത്ത സമയത്ത് വിമർശനം വളരെ 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 രോക്ഷ എന്താ പറയുക പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കും ഒരു കേന്ദ്രമന്ത്രിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം ഇടപെടുന്ന ഒരു വിഷയത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഒരു ചാനലുമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ബന്ധപ്പെടാൻ വരുന്നില്ല ആ ചാനൽ ഏറ്റവും തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ആളെ കുറിച്ചാണ് ഈ ആരോപണം ഇത് തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഞാൻ എന്താ പറയേണ്ടത് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്തരത്തിലുള്ള വൃത്തികേടുകൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അവർ തൊഴിൽ കൃത്യസമായിട്ട് സത്യസന്ധമായി ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതിന് പകരം പ്രതികളെ സംരക്ഷിക്കുകയും പ്രതികളെ ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ചാനൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ചാനലുമായി അദ്ദേഹം ബന്ധപ്പെട്ടോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ബന്ധപ്പെടാതെ ഒരു മാധ്യമ ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകൻ കഴിയില്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് രാജേഷ് അത് വളരെ തെറ്റായ രൂപത്തിൽ എനിക്ക് എതിരായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണ് ഞാൻ അതിന് ഇനി കൂടുതൽ നമുക്ക് ഈ ചർച്ച ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം ശ്രീ വി രാജേഷ് ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് വരാം ശരി കെ എൻ ബാൽ അല്ല വരാം രാജേഷ് ഒരു സെക്കൻഡ് എനിക്ക് തരാൻ തരാം ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ ഹലോ ആ വളരെ പെട്ടെന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞ് വേറെ വിഷയത്തിലേക്ക് പോവാം അല്ല ഇതിനൊരു മറുപടി കൂടെ പറഞ്ഞ് വേറെ വിഷയത്തിലേക്ക് പോവാം അതായത് അദ്ദേഹം എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലോട്ട് കേന്ദ്രമന്ത്രിക്ക് ജനം ചാവലിനുമായി ബന്ധപ്പെടാതെ നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങ് അങ്ങ് ഏത് ലോകത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മാധ്യമ പ്രവർത്തക ജീവിക്കുന്നത് കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ജനം ചാനലോ ട്വന്റി ഫോറിന് ഗോപി ട്വന്റി ഫോറിനെ വിളിക്കാറുണ്ടോ ജനം ചാനലിനെ വിളിക്കാറുണ്ടോ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ചാനലിനെ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു കേന്ദ്രമന്ത്രിക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങ് ഏത് തരത്തിലാണ് പൊതുപ്രവർത്തനത്തെ വിലയിരുത്തുന്നത് അല്ല അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചാൽ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചാൽ അതില്ലാതെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാധ്യമങ്ങളല്ല ഇവിടുത്തെ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരുടെ അജണ്ട സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം അല്ല ഇതിലിപ്പോ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് ഇപ
കേന്ദ്രമന്ത്രി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അനിൽ നമ്പ്യാർ ശ്രമിച്ചു ഈ പറഞ്ഞ കേസിലെ പ്രതിയായിട്ടുള്ള സ്വപ്ന സുരേഷ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീയെ അടക്കം അതിനെ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് പുറത്തു വരുന്നത് വളരെ ഗൗരവതരമായ കാര്യങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് ഇന്ന് രാജേഷ് ഇവിടെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ പറഞ്ഞ വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് പറയുന്ന കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയവും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഈ കേസിനകത്ത് ഞാൻ പത്രത്തിൽ വായിച്ചത് ശ്രീ അമിത്ഷാ തന്നെ നേരിട്ട് ഈ കേസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നു എന്നാണ് നമുക്കറിയാം മന്ത്രിമാർ നേരിട്ട് ഓരോ കേസിൻ്റെ അകത്തെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനല്ല പൊതുവിൽ ഈ കള്ളക്കടത്ത് സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റി അന്വേഷിക്കുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഏതായാലും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം വളരെ ഗൗരവമായി എടുത്തിരിക്കുന്നു ഇത് ചെറിയൊരു കാര്യമല്ല വിദേശ മന്ത്രാലയവും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയവും ഒക്കെ ഗൗരവമായി എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ മന്ത്രി അന്ന് തന്നെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതും അതിനടുത്ത ദിവസം അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതും വളരെ ലാഘവത്തോടു കൂടി പറയാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമില്ല ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യക്കകത്ത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ കാര്യം പറയാം പക്ഷെ വിദേശ മന്ത്രാലയം ഇടപെടേണ്ട യു എ ഇ കോൺസുലേറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ അവിടുത്തെ കോൺസുലേറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യവും അനിൽ നമ്പാർ പറഞ്ഞ കാര്യവും സത്യമല്ല എന്ന് പറയുന്നു അതിനകത്ത് മന്ത്രി പറഞ്ഞ കാര്യത്തിനകത്ത് ഒരു ഒരു ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അതുതന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഗൗരവമായി അന്വേഷിക്കണം അന്വേഷിച്ച് വരുമ്പോൾ ഈ കേസ് ഒരു ഉണ്ടാക്കി ഇതുവരെ കൊണ്ടുവന്ന പോലെ അല്ല കാര്യങ്ങളെന്ന് വരുന്നു അതിനകത്ത് ശ്രീ പ്രേമേന്ദ്രൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം അതിനിടയ്ക്ക് കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഈ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആഫീസ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആഫീസിനകത്ത് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സംബന്ധിച്ച് എന്ത് അന്വേഷണം വേണം നടന്നോട്ടെ എന്ത് വേണം ചെയ്തോട്ടെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ആർക്കും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല എല്ലാ അന്വേഷണം നടന്നല്ലോ ആ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ആവശ്യമില്ലാതെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ആരും ശ്രമിക്കുന്നില്ല ബാലഗോപാൽ അതല്ല എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞത് അതല്ല ഈ ബന്ധങ്ങൾ എല്ലാം വലിയ സംശയം ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ കേസ് എത്ര പതുക്കെയാണ് നീങ്ങുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കേസ് അന്വേഷണം ഇത്ര ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ശിവശങ്കറിന്റെ ഈ സ്വാധീനം ശിവശങ്കറിന്റെ ഉള്ള സ്വാധീനം സ്വപ്നയ്ക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സ്വാധീനം ഇതൊക്കെ ഇത്ര വലിയ വിഷയമായിട്ടും ശിവശങ്കരൻ തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കാൻ പാകത്തിൽ സ്വാധീന ശക്തിയുള്ള ഒരാൾ ഒരു നടപടിയും നേരിടാതെ അദ്ദേഹം പുറത്ത് സ്വതന്ത്രനായി നടക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ കേസ് അന്വേഷണം ഒരു ഒത്തുതീർപ്പിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന സംശയമാണ് എന്ന വളരെ ഗൗരവമുള്ള ഒരു ആരോപണവും സംശയവുമാണ് എനിക്ക് പ്രേമചന്ദ്രൻ ഉന്നയിച്ചത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തിരിച്ചിപ്പോൾ ആരോപണം തിരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബി ജെ പിക്കെതിരെ അവിടെ അറ്റാഷിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അറ്റാഷിയെ ചോദ്യം ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ നിലപാട് എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഏതാനും വ്യക്തികളിലേക്ക് എത്തി ഇതെല്ലാം തേഞ്ഞു മാഞ്ഞു പോകാൻ പോകുന്നു എന്ന ആശങ്കയാണ് എനിക്ക് പ്രേമചന്ദ്രൻ പ്രകടിപ്പിച്ചത് ഈ ചർച്ചയിൽ അല്ല അങ്ങനെ 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 ഒരു ആശങ്കയുടെ കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ കാര്യത്തിനകത്ത് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ ഓരോ ഘട്ടത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ശിവശങ്കറിനെ സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നു വേറെ ആരെ പറ്റി എനിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ തെളിവുകളുണ്ടെങ്കിൽ അന്വേഷിക്കട്ടെ അതിനൊന്നും തർക്കമാരും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ഇതിനെയെല്ലാം പരസ്പരം ബന്ധിതമാണ് അത് ഏറ്റവും ഒരുമാതിരി കുറുക്കൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ബുദ്ധിയോടുകൂടി പറയുന്ന ഒരു ഒരു സാധാരണഗതിയിലുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയമാണ് അങ്ങനൊരു രാഷ്ട്രീയം പറയണ്ട ഇതിനകത്ത് എന്തായാലും ബി ജെ പി ഇന്ത്യയിലെ ഒന്നാമത്തെ പ്രതിയായി ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവായി കാണുന്നത് ഇടതുപക്ഷമാണ് ആ ഇടതുപക്ഷത്തെ അവർ കാണുമ്പോൾ അങ്ങനൊന്നും അവർ തയ്യാറാവുമെന്ന് ആരും കരുതുന്നുണ്ടോ ഞങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും എല്ലാ തരത്തിലും ഇപ്പോൾ ഇത്തരം രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾ കേരളത്തിൻ്റെ പൊതു താല്പര്യത്തിലുള്ള പല ചർച്ചകളും നമുക്ക് കേരളത്തിൽ നടത്താൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നൊരു വിമർശനം എനിക്ക് മാധ്യമങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ പോയിൻ്റിലൂടെ പിന്നെ പറയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നടക്കുന്ന ചർച്ചകൾക്ക് പോലും തയ്യാറാവാതെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചുറ്റി പറഞ്ഞു നിൽക്കുക എന്തായാലും നടക്കട്ടെ അങ്ങനെയാണ് ഏതൊരു ക്രിമിനൽ കേസിനകത്തും ഒരു തെളിവ് അവശേഷിക്കുന്നു പറയുന്നത് പോലെ ഇതുപോലുള്ള തെളിവുകൾ വന്ന് വീഴുന്നത് ബി ജെ പിക്ക് എതിരായിട്ടാണ് ഈ ഉന്നതമായ ബന്ധങ്ങൾ വരുന്നു ചെക്കുട്ടി പറഞ്ഞൊരു കാര്യവും ചെക്കുട്ടിയും പ്രേമചന്ദ്രൻ്റെ ഒരേ പോലെയാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് ഈ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ കോംപ്രമൈസ് ആവും പ്രേമചന്ദ്രൻ്റെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ അവസാനം ഒത്തുതീർപ്പാവുമെന്ന് ഞാൻ ആശ്ചേഷിക്കുന്നത് ചേക്കുട്ടിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ഇപ്പോഴത്തെ നിലപാട് ഇപ്പോഴത്തെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പത്രത്തിൻ്റെ എഡിറ്റർ ആകുമ്പോഴും പിന്നെ എ
അടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അടുത്ത മൂന്നോ നാ രണ്ടോ ഒന്നോ രണ്ടോ മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ചികിത്സയ്ക്ക് മരുന്ന് മേടിക്കാനോ ശമ്പളം കൊടുക്കാനും പോലും പറ്റാത്ത തരത്തിലേക്ക് രാജ്യത്തെ തകർത്ത് മുച്ചൂടും തകർത്ത് ബി ജെ പി ഗവൺമെന്റ് നയങ്ങളെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സമയം കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ള നമുക്ക് ഉറപ്പായും നമ്മൾ ഈ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് ഈ വിഷയം എന്നല്ല ജനകീയ ജനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഉറപ്പായും ചർച്ചകളിൽ സജീവമായി ഉയർന്നു വരേണ്ടതാണ് അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് ഞങ്ങളത് സമ്മതിക്കുന്നു അത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ ചർച്ചകൾ തീർച്ചയായും പോകുമെന്ന് ഞാൻ താങ്കൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ശ്രീ കെ എൻ ബാലഗോപാൽ ഇതുപോലെ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾ പുകഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഇതേ ഉത്തരവാദിത്വം രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകൾക്കും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്കും എല്ലാമുണ്ട് അവരിൽ നിന്ന് വന്ന പ്രതികരണങ്ങൾ ഇന്ന് അധികവും ഈ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങളെ ചുറ്റിപ്പറ്റി തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് അത്തരം വിഷയങ്ങളെ നമുക്ക് സംസ്കരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സമ്മർദ്ദവും മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മേലുമുണ്ട് അതും താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കുമല്ലോ വളരെ ചെറിയൊരു ഇടവേളയിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നു ഈ ചർച്ചയുടെ മൂന്നാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ അതിഥികൾ നമുക്കൊപ്പം ഉണ്ടാകും ഇനി നമുക്ക് പരിശോധിക്കേണ്ടത് ഇനി ഈ കേസിൽ ഒരു അട്ടിമറി നീക്കം നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നത് കൂടിയാണ് ഈ ചർച്ചയുടെ മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൽ You are watching 24 Prime Hours. Encounter കടക്കുന്ന മൂന്നാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് ശ്രീ എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ എം പി ഇവിടെ ശ്രീ കെ എൻ ബാലഗോപാൽ ഈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദങ്ങൾ നിരത്തി അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ താങ്കൾ കേട്ടല്ലോ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതൽ സമയം വേണ്ട കാരണം ഈ ഇന്ന് കൂടുതൽ സംസാരിക്കേണ്ടത് ബി ജെ പി ആണ് അതുകൊണ്ട് ബി വി രാജേഷിന് കൂടുതൽ സമയം കൊടുത്തതിനെ കുറിച്ച് ആ അഭിപ്രായമാണോ താങ്കൾക്കുമുള്ളത് ഇനി കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സംസാരിക്കേണ്ടത് ബി ജെ പി ആണോ ശ്രീ എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ എം പി നിങ്ങളും നിലപാട് മാറ്റിയോ ോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ആൾക്കാരോ മാത്രമാണ് ഈ കേസിൽ ഇടപെട്ടത് എന്നൊരു പ്രൊസീജ് ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ടില്ല കേസിൽ ഓരോ ദിവസങ്ങളിലും ഉണ്ടാകുന്ന സംഭവവികാസങ്ങൾ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആക്ഷേപം മുൻപും ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് മാത്രവുമല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാനൊരു കൗശലവും പ്രയോഗിച്ചതല്ല ഞാൻ പറയുന്നതിന് ഒരു കാരണമുണ്ട് പറയുന്നതിന് കാരണം ഏറ്റവും ഭംഗിയായി ഫലപ്രദമായി ഇത്തരത്തിലുള്ള കേസുകളെ രാഷ്ട്രീയമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താനുള്ള പ്രൊഫഷണൽ വൈദഗ്ധ്യം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടിയാണ് കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി എത്ര ഉദാഹരണം വേണമെങ്കിലും ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാം അതിൽ കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒറ്റ കേസ് തന്നെ ഞാൻ പറയാം എസ് എൻ സി ലാവലിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വർഷത്തിന് മേലെയായി സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന അപ്പീൽ ഹർജിയിൽ ഏതാണ്ട് പത്തൊൻപത് പ്രാവശ്യം ആ കേസ് മാറ്റി വെച്ചു ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി ജഡ്ജി തന്നെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ അഭിഭാഷകരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഈ കേസ് കേൾക്കണമെന്ന് താല്പര്യമല്ലേ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഇത് അനന്തമായി നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് അവസാനം ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പത്രത്തിൽ വായിച്ചു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഇടപെട്ടിട്ട് ആ കേസ് മറ്റൊരു ബെഞ്ചിലേക്ക് മാറ്റി എനിക്കറിയില്ല മാറ്റിയ കാരണം എന്താണ് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേറ്ററി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ഇല്ല ഒരു മെമ്മോറണ്ടവും ആ കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ചില്ല എന്തായാലും ആ കേസ് ശരിയാണെങ്കിലും തെറ്റാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ആ കേസ് വെറുതെ വിട്ടതാണെങ്കിലും അത് ശരിയാണെങ്കിലും തെറ്റാണെങ്കിലും ആ കേസിനെ സംബന്ധിച്ച് വാദം കേട്ടൊരു വിധി തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കണ്ടേ ആരാ ഇത് വാദിയായിട്ടുള്ളത് ആരാ സി ബി ഐ ആണ് സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ നേരിട്ട് നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഒരു അന്വേഷണ ഏജൻസിയാണ് കേസിലെ അപ്പീൽ വാദി ആ അപ്പീൽ വാദിയാണ് സമയം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിരന്തരമായി കേസ് നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് അവിടെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് രാഷ്ട്രീയ ഒത്തുതീർപ്പിനുള്ള അവസരങ്ങളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ നല്ല വൈദഗ്ധ്യത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രൊഫഷണൽ മികവോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണ് കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന ബി ജെ പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ളത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള അവസരങ്ങളെ അവർ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദാഹരണമാണ് തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാനം ഇപ്പോഴും തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് തുടരുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പി ചിദംബരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്തരം കേസിലും രാഷ്ട്രീയമായി എന്തെങ്കിലും അവസരങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒത്തുതീർപ്പിലേക്ക് വന്നാൽ അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പ
മായാവതിയുടെ രാഷ്ട്രീയം എങ്ങനെയാണ് മായാവതി അടക്കമുള്ള അതിശക്തമായിട്ടുള്ള ബി ജെ പി വിരുദ്ധ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിച്ച മായാവതിയൊക്കെ മയപ്പെട്ട് പലപ്പോഴും വ്യത്യസ്തമായ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതൊക്കെ നല്ലതുപോലെ നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് അതാണ് ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നത് ഈ കൗശലം നല്ലതുപോലെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് ഞാനല്ല ഞങ്ങളല്ല ബി ജെ പി ബി ജെ പിയുടെ രാഷ്ട്രീയവുമാണ് ആ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ആ കൗശലത്തിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ആ കൗശലത്തിന് വിധേയമാകുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് വരുമോ എന്ന സംശയം നീണ്ടു പോകുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങൾ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ ഒരു മറ്റൊരു ഏടായി ഈ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിലെ അന്വേഷണങ്ങളൊക്കെ ആ ആ ദിശയിലേക്ക് അങ്ങനെ പോകാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടോ എന്ന സംശയം ശ്രീ എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ ഇവിടെ പ്രകടിപ്പിച്ചത് ആ വഴി ആ വഴിക്ക് താങ്കളും ഉണ്ടോ ഞാൻ നേരത്തെ അത് പറയാൻ ശ്രമിച്ച സമയത്താണ് എനിക്ക് നിർത്തേണ്ടി വന്നത് ഈ കേസിൻ്റെ പോക്കിൻ്റെ രീതി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പിന്നെ ഇല്ല അട്ടിമറിക്കപ്പെടാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് അതിന് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഈ കേസിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് മണിക്കൂറോളം ശിവശങ്കറിനെ ചോദ്യം ചെയ്തതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ തുറന്ന് പുറം പുറമെ കറങ്ങി നടക്കുകയാണ് ഈ കേസിൽ അദ്ദേഹത്തെ പ്രതിയാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി അതല്ല അദ്ദേഹത്തെ വാദിയാക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക അദ്ദേഹം പ്രോസിക്യൂഷൻ സാക്ഷിയായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കേസ് പിന്നെ അദ്ദേഹം ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാക്ഷി പറയുക അദ്ദേഹം പ്രതിഭാഗത്തിന് വേണ്ടി മാറില്ലേ അദ്ദേഹം ഹോസ്റ്റൈലാവില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കേസ് അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടു പോകും അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് പ്രതികളായിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ആയിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ശിവശങ്കറിന്റെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് അദ്ദേഹം ഈ പണം ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കാൻ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ പോലും ഈ കേസിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത കാലത്തോളം ഇത് അട്ടിമറിക്കാനോ നീക്കമുണ്ട് ഞാൻ ലാവലിനുമായിട്ട് ഇതിനെ ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നില്ല പക്ഷേ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളും കേരളത്തിന്റെ ഭരണത്തിന് ചുമതലയുള്ള ആളുകളും തമ്മിൽ ഏതോ ചില അടിയൊഴുക്കുകളുണ്ട് ഒരു പരസ്പര സഹായ സഹകരണ സംഘം പോലെ അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അത് സംസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ നിർഭാഗ്യകരമായിട്ടൊരു അന്തരീക്ഷമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാടിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള സാമൂഹിക വിരുദ്ധ പ്രവണതകളെ അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല അവരെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതിന് രാഷ്ട്രീയക്കാർ തയ്യാറുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അത് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ ഇതിനായിട്ട് വ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ള പരാമർശം നടത്തുക എസ് ഡി പി എ ആരോപണം നടത്തുക ഇതൊന്നും ഒരു ശരിയായ രീതിയല്ല ആ ബാലഗോപാൽ പറഞ്ഞ പത്രം പൂട്ടിയിട്ട് രണ്ട് കൊല്ലമായി ഞാൻ ഒരു പണിയും ഇല്ലാതെ നടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് അതുകൂടി മനസ്സിലാക്കുക ഇനി ഈ കാര്യങ്ങളിൽ സത്യത്തിലിന്റെ ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട സമയമായി അതിന്റെ സമ്മർദ്ദവും എന്റെ മേലുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ആ ശ്രീ കെ എൻ ബാലഗോപാലനും ശ്രീ വി വി രാജേഷിനും ഇതിന് മറുപടി പറയാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നത് ഔചിത്യമല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ മര്യാദ പാലിക്കുന്നു അതേസമയം തിരിച്ച് ഞാനൊരു മര്യാദ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു രണ്ടു പേർക്കും രണ്ട് മിനിറ്റ് വീതമാണ് ഇതിന് മറുപടി തരാൻ ഞാൻ സമയം തരിക ടൈമറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് കൂടുതൽ കൊടുത്തു എന്നുള്ള ആക്ഷേപം ഉണ്ടാകുന്നത് ശ്രീ കെ എൻ ബാലഗോപാൽ താങ്കൾക്ക് മറുപടി പറയാം ആദ്യം ടൈമർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യട്ടെ ഇതിനകത്ത് ഈ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ കോൺഗ്രസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ബി ജെ പി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നതും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അന്നെല്ലാം ഇത് നിരയായിട്ടുള്ളത് ഇടതുപക്ഷമാണ് ഇപ്പൊ പത്തിരുപത്തിനാല് വർഷമായിട്ട് ഒരു കേസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ ലാവലിന് അതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് കൊണ്ട് കെട്ടിട്ട കാര്യം എന്താണെന്നൊക്കെ ആർക്കും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ കാര്യം നടത്തണമെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയമായ ധാർമ്മികതയുടെ കാര്യം പ്രേമേന്ദ്രൻ തന്നെ ഞങ്ങളെല്ലാം പഠിപ്പിക്കണം രാഷ്ട്രീയ ധാർമ്മികതയും ഇക്കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് നേരത്തെ എത്രത്തോളം താങ്കൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ ഈ വീഡിയോ ക്ലിപ്പിങ്ങും വീഡിയോ ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ ധാർമ്മികതയെ പറ്റി താങ്കൾ പറയുന്നത് ശരിയല്ല ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ സംബന്ധിച്ച് വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യയെയും പോലെയുള്ള ആളുകളെ വളരെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അന്തർധാര കോൺഗ്രസും തന്നെയാണെന്നുള്ളത് ബി ജെ പിക്ക് നന്നായി അറിയാം അപ്പൊ ബി ജെ പിയും കോൺഗ്രസും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇന്ത്യയിലെല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല എ ഐ സി സിയുടെ യോഗത്തിൽ ഇപ്പൊ യോഗത്തിനകത്ത് പറഞ്ഞു രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു ബി ജെ പി
പക്ഷെ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞതിനപ്പുറം കോൺഗ്രസിനെ പറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കാൻ പ്രേമേന്ദ്രൻ സമയം കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഇടപെടുന്നത് ശ്രീ വി വി രാജേഷ് രണ്ട് മിനിറ്റ് ശ്രീ വി രാജേഷ് ടൈം രണ്ട് മിനിറ്റ് സോറി ശ്രീ കെ ബാലഗോപാൽ വി വി രാജേഷ് രണ്ട് മിനിറ്റ് വി വി രാജേഷ് ടൈം കോൺഗ്രസ് ബി ജെ പിയുടെ പറഞ്ഞോളൂ ഇവിടെ ശ്രീ കെ എൻ ബാലഗോപാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇന്ന് കൂടുതലും പറയേണ്ട വി വി രാജേഷ് എന്ന് ആണെന്ന് ഞാനല്ല ഞാനല്ല കഴിഞ്ഞ ഒന്നൊന്നര മാസമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ് ഇനി കുറെ കാലം കൂടി അവസരം ഇന്ന് ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ചോദ്യം ചെയ്തതിൽ വന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ബി ജെ പി ചില കാര്യങ്ങൾ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കഴിഞ്ഞ ഒന്നര മാസത്തെ പോലെ ഇനിയും രണ്ട് മാസം കൂടി അവസരം ഉണ്ടാകും ഞങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും വേറൊന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു ബി ജെ പിയുടെ രാഷ്ട്രീയ കൗശലത്തെ കുറിച്ച് എൻ കെ പി പ്രേമേന്ദ്രൻ എം പി ഇവിടെ പറഞ്ഞു ശ്രീ കെ എൻ ബാലഗോപാൽ അദ്ദേഹം അവരെ സൂചിപ്പിച്ചു ഗോപി ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ജനാധിപത്യത്തിൽ സാധ്യമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കാണുകയും അതിന് ഉപായങ്ങൾ കാണും കൗശലങ്ങൾ കാണും ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യും ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ വോട്ട് നേടിയാണ് അധികാരത്തിൽ വരുന്നത് നിങ്ങളും ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ ആരും പൂട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ ഇവിടെ കെ എൻ ബാലഗോപാൽ എം പി പറയ അദ്ദേഹം പറയാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ കൗശലങ്ങൾക്ക് ഇരയായിട്ടുള്ളത് സി പി എം ആണ് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഇരയായിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാ നിങ്ങളിവിടെ നിന്ന് ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് പേര് ജയിച്ചു പോയിട്ട് മൻമോഹൻ സിംഗിന് പോയി വോട്ട് ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു അന്ന് പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായി നിങ്ങൾ വട്ടപൂജ്യമായതുകൊണ്ടല്ലേ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും തോറ്റുപോയത് നിങ്ങൾ ഇരയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാരുടെ കയ്യിലിരിപ്പ് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇരയായിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു ഇവിടെ സാമ്പത്തിക വിഷയം അതൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാധ്യമങ്ങൾ സമയം വിനിയോഗിക്കണം ഞാനും യോജിക്കുന്നു പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ദിവസവും നിങ്ങൾ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് തീ ഇടുന്നു സ്വർണം കള്ളക്കടത്ത് നടത്തുന്നു ഖുറാന്റെ പേരിൽ സ്വർണം കള്ളക്കടത്ത് നടത്തുന്നു കട്ടുമുടി ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേക്കും ഞങ്ങളെ പോലുള്ളവർക്കും മാധ്യമങ്ങൾക്കും അത് ചർച്ച ഇപ്പോൾ എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും ഒൻപത് മണി ചർച്ച മാത്രമാക്കിയിട്ട് മൂന്ന് മണി തൊട്ട് നാല് മണി വരെ അഞ്ച് മണിയൊക്കെ ചർച്ച തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അതുകൂടി ചർച്ച ചെയ്താൽ പോലും നിങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുന്നില്ല ഇതാണ് ഒരു വിഷയം അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ നെഞ്ചിടുപ്പ് കൂടാൻ പോകുന്ന ആർക്കാണെന്ന് അറിയാമെന്ന് അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു ഇടത് ഭാഗത്തൊന്ന് കൈവച്ച് നോക്കിയാൽ മതി അതാണ് ഇവിടെ ചർച്ചയ്ക്ക് താങ്കളെ വ്യക്തിപരമായി പരാമർശമുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം എന്റെ സമയം പൂർണ്ണമായി കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ഒരു മിനിറ്റ് താങ്കൾക്ക് മറുപടി പറയാം ദയവായി താങ്കളുടെ പ്രതികരണത്തിൽ വ്യക്തിപരമായ പരാമർശം ഉണ്ടാകില്ല ഉണ്ടാകരുതെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സമയമില്ല താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കണം അല്ല ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ബി ജെ പിക്കെതിരായി സ്ഥായിയായ സുസ്ഥിരമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ആര് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പരസ്യ ഡിബേറ്റ് തയ്യാറാകണം ഇന്ത്യയിൽ ഒരൊറ്റ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയാണ് ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടി മാത്രമാണ് ജനസംഘവുമായി ബി ജെ പിയുമായി രാഷ്ട്രീയ ധാരണയിലെത്തി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചിട്ടുള്ളത് അധികാരം പങ്കുവച്ചിട്ടുള്ളത് അത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ മാർസിസ്റ്റ് മാത്രമാണ് കോൺഗ്രസ് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പോലും ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ വക്താവല്ല ഞാൻ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ബി ജെ പിക്കെതിരായിട്ടുള്ള സ്ഥിരവും സ്ഥായിയുമായിട്ടുള്ള നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണ് അവസരവാദപരമായ രാഷ്ട്രീയത്തിലൂടെ രണ്ടിൽ നിന്ന് എൺപത്തിരണ്ടും എൺപത്തിരണ്ടും ഈ സ്ഥിതിയിലേക്കും ഒക്കെ വളർത്തിക്കൊണ്ടു വരുന്നതിൽ നിർണായകമായ സംഭാവന നൽകിയത് സി പി എമ്മിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ളതാണ് എന്നുള്ളത് ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ ഞാൻ അറിയാം ആ രാഷ്ട്രീയത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നു വ്യക്തിപരമായ ഒരു പരാമർശത്തിനും വളരെയധികം നന്ദി ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ അതിഥികൾക്കും സ്വർണക്കള്ളക്കടത്ത് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു രാഷ്ട്രീയ ആരോപണ പ്രത്യാരോപണങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട് വിവാദങ്ങൾ കൊഴുക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇനി ആരൊക്കെയാണ് പ്രതിരോധത്തിലാകാൻ പോകുന്നത് ആരുടെയൊക്കെ നെഞ്ചിടുപ്പാണ് കൂടാൻ പോകുന്നത് ഏതായാലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെതായ പ്രസക്തിയുണ്ട് ആ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇന്ന് ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തത് എൻകൗണ്ടർ ഇനി നാളെ മറ്റൊരു വിഷയവുമായി ഇതേ സമയം ഗുഡ് നൈറ്റ്